आरंभ कर तो गुड आफ्टरनून टू ऑल रेस्पेक्टेड डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर टीम लीडर एस एच एस आर सी एन एच एम एंड आवर रिसोर्स पर्सन लीना मैडम एवं अभय सर समस्त वेलकम कर सहित समस्त सीनियर ओजी स्पेशलिस्ट पेडियाट्रिक स्पेशालीस्ट एवं स्टाफ नर्सेस हर सर समस्त को मुझे ये वेबिनार को वेलकम कर वेबिनार द्वारा आम समस्त स्टाफ नर्स मान को आम कनेक्ट कर स्किल आ नलेज बढ़ेबारे सा रिसोर्स पर्सन मान धन्यवाद दूसरी एवं जमी प्रति शनिवार गोटे योग्राम करे इनिसीयेटिव मुझे आशा कर सर्विस प्रोभाइडर मैंने जो मैंने पेरी पेरी काम कर क्वेश्चन रनसर पाए सहित इम्प्रुवमेंट इन क्वाटी हम एवं यही परिप्रेक्षी में जेहतु आम डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर अच्छा सार को सार पेडियाट्रिशियान हिसाब से इनवल्व अच्छा सब प्रोग्राम एवं मु रिक्वेस्ट करी आम दीनबंधु सार टीम लिडर एस 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 आर सी एन एच एम काम कर रिक्वेस्ट कर इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स देवे सार सर टे अनम्यूट कर दिखाई शुभ नहीं हाँ हेला थैंक यू अजित सर गुड आफ्टरनून टू ऑल पार्टिसिपेंट्स रेस्पेक्टेड द डीएफ डबल आई डोंट नो श्यामा मैडम इज देयर नॉट प्रोफेसर श्यामा मैडम प्रोफेसर लुसी मैडम डॉक्टर अभय पटनायक आवर एक्स स्पेशल सेक्रेटरी हर सर एंड मीना मैडम एंड द टोटल टीम ऑफ यूनिसेफ डॉक्टर आदित्य महापात्र मैडम रीतांजलि मैडम आई वेलकम ऑल द पर्सन्स एंड द ऑब्स्टेट्रिशियन एंड पेडियाट्रिशियन ऑल ओवर द स्टेट हु आर अटेंडिंग दिस वेबिनार फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द स्टेट आई आल्सो वेलकम द स्टाफ नर्सेस दो आर आल्सो अटेंडिंग एंड गिविंग अस ए फीडबैक सो दैट वी आर बीइंग एनकरेज फॉर लास्ट फोर साइकल्स Uh, so today is a very good topic uh, i welcome all the members uh, to this webinar that is prevention and management of hypoglycemia in new world uh, preeclampsia uh, and the clam management of eclampsia as you know uh, the state is struggling uh, for uh, reduction of imr and uh, you must be knowing that we are far away from achieving the goal of sdg For which the state is at different time taking different strategy, and one of the uh, main common strategy uh, everybody I think involved uh, is the sampurna. Everybody must be knowing for during the last five years we are um, implementing it though not so fully successfully. Uh, yesterday we had a meeting. Uh, our Dewdol sir was there and he has given very good suggestion how to. Uh, it is the early neonatal mortality rate and it has been seen among the imr uh, the more deaths are deaths are occurring in the uh, early neonatal period and he has suggested very good things and that has been accepted by the md i think this will be uh, communicated and it will be planned very early like that uh, the management of eclampsia and the identification of preeclampsia toxemia it is a preventable things both the topic what we are doing uh, dealing today are preventable only awareness is required if this things like um, prevention and management of uh, preeclampsia toxemia and toxemia can be done from the date of antenatal check up very at the bhn session we will take regularly the blood pressure the urine albumin the examination of patient for preeclampsia toxemia like pedal edema we can avoid most of the uh, pt and eclampsia cases moreover nowadays the drugs like maxol is plenty available even at the level of uh, all the dp up to the uh, psc new uh, levels and uh, only thing is that <coughs> we have to follow and we have to encourage 
and give the skill of identification of preeclampsia toxemia at the gateway session. If they are missing, it should be at least identified during the PMS one day every ninth of the month. So that is a very uh, common thing, and uh, uh, it is being practiced all over the states. Though gateway session are done, but particularly in the Sampurna district, we are having. Uh, integrated phage session. Still, then there are eclampsia uh, uh, cases. Recently, study was done in the SC Medical College, Kotak. As you know, uh, the first cause of you know, death, maternal death, is PPH. Though PPH, it was found that now the eclampsia is the first cause of maternal death. So, we think it is a preventable death. We can prevent, then our maternal death can be reduced. So, that topic will be dealt by. Uh, Dr. Abhishek, uh, who is a renowned gynecologist uh, of our state, and he is a very punctual person and very jolly person, uh, having in almost all programs of our uh, state, and uh, he is more, moreover, trained in management of HU, which is running in the Pandamar, uh, and I have requested him to um, implement it more other places of our states. The next topic is uh, uh, management of hypoglycemia, though it is a very neglected part. Nobody diagnoses the hypoglycemia in uh, proper time. So the patient or the baby uh, go to a very bad condition, that is the lethargy or brain damage. So this can be prevented if you for nothing, if you start early breastfeeding. Those who are quite normal babies and able to suckle. The early breast in initiation of breastfeeding, though it is very less in our state in comparison to other states. So, what is the harm if we start just after delivery? Uh, we are telling that uh, the mother baby should be contacted to the mother's uh, chest or abdomen, and uh, as early as possible, we should start the uh, breastfeeding. But uh, the difficult uh, occurs when the patient is either low birth weight or premature, or we are sitting with the SNP there, we can use equipment or IUD. But as early as possible, uh, the feeding or the in, feeding in either way should be given either orally or uh, IV. So this hypoglycemia is more common in prematurity, in postdated, in IVR, and the mother who are diabetes also, and uh, the persons those are getting a more concentrated IV fluid for prolonged period, or mother not getting food for so many times. So these are the things. If this can be managed, if this can be managed in during labor, so the, we can prevent hypoglycemia. And uh, the most important, uh, all the staff nurses are there. I request all uh, staff nurses. So they should to take care to initiate the best feeding as well as possible. The baby uh, is in the uh, labor table. The baby should suckle the mother's breasts uh, as well as possible. We can prevent most of the hypoglycemia. So. Um, uh, I hand over uh, the, my mic yeah, to these two eminent speakers. Uh, this, this topic will be dealt by uh, Professor Lina Das, who uh, is a renowned pediatrician and bearing the different posts uh, of the state and uh, center uh, of their association in her capacity. And she is now working as professor in. Bhimavi Medical College, uh, Bolangir. She is also um, involved in most of our programs when she was there at HP Medical College Kottagon in Sisu We have gone to several, I have gone several times and I saw how she is interested for implementation of the program. So I think she is a good orator and she will definitely give better idea to all the staff nurses and doctors. So I should go to a bar between the two brilliant speaker. I want to uh, welcome all my members and uh, welcome the orators to uh, go on these topics. Thanks, uh, Dr. Uh, Mahapatra. Over to Dr. Mahapatra. Thank you, sir. Uh, thank you uh, for your encouraging words. I want to thank all of you. Uh, to Amara mainly staff nurses and peripheral doctors, specialist and pediatric specialist Ochundi, Semana Uchun the backbone of our uh, health system, Ebon Semanango Dara Amara maternal mortality and neonatal mortality commivo, 
एबे हमरो मैडम प्रोफेसर सस्मिता स्वयं मध्ये जॉइन करचंती प्रफुल्ल गौड प्रफुल्ल गौड सर रायगडा रा जॉइन करचंती पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट एबो मेनी मोर सीनियर पीडियाट्रिशियंस एंड ओजी स्पेशलिस्ट आर देयर तेनो दी माने ए जिंस ए फोरम टा हमरो स्टाफ नर्स मन निश्चित भाबे एनकरेज करबो एवं जतिकी मु माने पेरिफेरल फील्ड स्टाफ बा सर्विस प्रोवाइडर मन सारे इंटरेक्ट करी छी दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो एंड दिस इज ए प्लेटफार्म जोठी बेस्ट फैसिलिटेटर्स लाइक हमरो अभय सर और लीना मैडम को भली फैसिलिटेटर जो माने कि तांकर कलोकल लैंग्वेज रे से माने एक्सप्लेन करे में चेष्टा करबे एवं स्पेसिफिक निश्चित भाबरे हमरो कॉन्फिडेंस बिल्ड करबो ए प्रोग्राम द्वारा मु आशा करबी फाइनली मु डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर को रिक्वेस्ट करबी सर तांकर फॉर्मल इनॉग्रेशन करबे वेबिनार को बिफोर गोइंग टू फैसिलिटेटर्स सर थैंक यू डॉक्टर आदित्य समस्त को शुभ अपराह्न आम आज सका भी एगारटार घंटे पर्यटन कनेक्टेड थी यार्चुआल प्लाटफर्म टू रिव्यू सार्ट एंड एसेनसीयूज सो अगेन एट थ्री वी आर एसेम्बल्ड सो आज ये जो वेबिनार को मु समस्त को स्वागत कर बहुत एमिनेंट पार्टिसिपेट्स अच्छा जो थी अच्छा एमिनेंट गायनोलोजिस्ट पेडियाट्रिशियस एंड प्रफेसर्स फ्रम डिफरेन्ट मेडिकल कलेजेस एंड अल दि हेल्थ इन्यूशन अफ स्टेट गवर्नमेंट सीनियर कन्सलटेन्ट्स अच्छा विभिन्न विभाग पेडियाट्रिक्स गायनिक एंड अल्सो फ्रम दि प्राइट प्राक्टिस फैकल्टीज अल्सो या भर जो देखते मोस्ट इम्पोर्टाट जो मैंने लेबर रूम जड़ित अच्छा स्टाफ नर्सेस पार्टिसपेट अच्छा आम यही जो वेबिनार ये जो प्लाटफर्म भर्चुआल प्लाटफर्म को आम अति छोट धरण आरंभ कर आस्ते आस्ते समस्त इनवल्वमेंट एंड इंटरेस्ट देखिए बर्तमान यहाँ एक्सटेड कर थ्रू आउट आवर स्टेट आम बेसिक एम रोज एज डर दीनबंधु सार एज टोल्ड टू रेड्यूस मेटरनाल मोटालीटी रेसीो एंड एन एम आर दिज आर दि मोस्ट टू बर्णिंग हेल्थ इंडिसे वी वांट टू रेड्यूस इट एट दि नाशनाल लेवल इंटरनेशनाल लेवल वी आर बी डिफेमड बै Uh, this highest number of maternal deaths and the neonatal deaths kali jim te amara sampurna ro meeting thila for next 5 years we have planned i have uh, given few suggestions with consultation with our colleagues um, uh, and dr aditya mahapatra and others so that has been accepted by our md madam so it is a good sign that all are cooperating with us to reduce this ebom ame amara prati webinar re amara एम रोज दुई जन एमिनेंट स्पीकर्स को प्लाटफर्म को आनबू फ्रम टू फिल्स गायनोलोजी एंड अबस्टेटिशन एंड पेडियाट्रिशियन सो दैट आम जो दुईटा टार्गेट रही है एम एम आर एंड आई एम आर से दुटाक आम कमी कमे तेनालीर समस्त जो पार्टिसपेट कर अगेन से वेलकम कर इनवल्व होगापी से कहूँ और निजक कमिटमेंट नहीं किम करने समस्त मुझे रिक्वेस्ट कर आज जो स्पीकर अच्छा सर अलरेडी कहले भर मुझे डेफिनेटली कह अभय डर अभय पट्टनायक जी की मोर क्लोज फ्रेंड मुझे एक्टिव मेम्बर एंड अल्सो अफिस् बिहेर अफ फक्सी अफस्टेटिशियन एंड गायनोलोजिस्ट फेडेसन सो हि इज इनवल्व इन मेनि प्रोग्राम लाइक सात सात एंटीनेटाल केयर एन एस एस के सो मेनि प्रोग्राम दे आर इनवल्व विथ आस वी आर अलवे गायनिक एंड पेडियाट्रिक सात सात आम आए क्या छाड़ की रही पारे अंगांगी भाव जड़ित प्लासेंटा तो आरंभ हो आरंभ हो मान एक्सट्रा यूट्राइन लाइफ पर्यत सो आम दुईज जाक आम आड्रेस करवा लीना मैडम अच्छा लीना मैडम भी बहुत फोरम रे इंडियन एकाडेमी ऑफ पेडियाट्रिक्स हो एन एन एफ हो विभिन्न नेशनल प्रोग्राम्स लाइक एन एस एस के आर बी एस के व्हाट एवर इन मेनि अफ दि प्रोग्राम सी इज इनवल्व एंड सी इज वन अफ दि मोस्ट एमिनेंट फैकल्टी नाउ सी इज एट आई थिंक बलांगीर प्रफेसर एंड प्रफेसर Uh, so our sister uh, Lucy is also happens to be my classmate. Uh, so Lucy, who I am a Dr. Boy forum, go for any other topic. Dawa pain. So, samastham mu request korchi. Apna mane attentively sunandu mu mai patho visar kisi koya pain. Chahu ne jodi chow mu pediatrician. Amar madam achandi. Thenu samastham kar dhyan rahiwa madam kaun koiwa. How to mane this is one of the most common metabolic disorder in neonates. Jara ki impact ta bahut kharaab. That is um, uh, near, uh, brain damage. So taku address kariya bhai. Kim the early ame taku high index of suspicion ko ko khetro jame rokhi ba. 
ब्लड सुगर करवा तार मैनेजमेंट अर्ली मैनेजमेंट करवा ह्वाट इज जि आई आर जो डिफिकल्ट आम एसेनसी दीदी मान को से जो चार्ट फलो करने पड़ी स्टार्ट तो करदे बोलस डोज दे कि मेन्टेन करा बेल को समस्त को बहुत समस्या होती दैट इज माइ एक्सपीरियंस ड्यूरी माइ ड्यूट इन एसेनसी सो मैडम को कह क्लारीफाइ करेंगे जमी आम स्टाफ नर्स मैंने क्लीयर कनसेपन गोटे ने हाइपोग्लैसेमिया केमी आगे प्रिभेन्ट के क्षेत्र में सस्पेक्ट करवा के डायग्नोस करवा हाउ टू मैनेज हाउ टू आड्रेस हाउ टू प्रिभेन्ट ब्रेन डैमेज नंबर वन एंड एक्लांसीआ जमी आम टीएल सर कहले जे आगो आमरो कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी वन ऑफ द इंपोर्टेंट कॉज थिला पीपीएच वर्तमान पीपीएच कमिंग वर्तमान आमे पहुंच जे हाइपरटेंशन दैट इज पीआईएच प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो थ्री की प्री एक्लाम्पसिया एंड एक्लाम्पसिया हो सी मोस्ट इंपोर्टेंट सेई थ्री वे आमरो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रहइबो आमे एक्सपेक्ट करिवा जे एक्लाम्पसिया हे जाय पारे ता अनुसार कोन स्टेप्स नेबा कम्युनिटी लेवल रे कोन करले आमे प्री एक्लाम्पसिया एवं एक्लाम्पसिया को प्रिवेंट कर सर म्यूट है गले सर म्यूट है गले अच्छा ये कौन ऑटोमेटिक म्यूट है जो जी आप उनको कौन सा दिखे ना कि नहीं नहीं, नहीं सर ये ना जितने वाले बेसिक डिस्टर्बेंस हो जी होस्ट म्यूट कर दो चंदी होस्ट म्यूट कर दो चंदी सत्य में हम उनको अनम्यूट करें बुरे अच्छा डबले चोटी मासी ना दिखे हमारा यूनिसेप टीम मीना मैडम गले गोटे प्रोग्राम रे आशुतोष अच्छी अच्छी सर अच्छा वेरी गुड आल्सो आई वेलकम द टीम से म्यूट कर वर्तमान अभय पटनायक फ्रम ओ एन जी एंड डर लीना दास प्रफेसर फ्रम बलांगीर दे टेली अबाउट दपिक्वेस्ट कर एवं जहाँ किसी डाउट अच्छी क्वेरि क्लारीफाई कर अल्टीमेटली वी विल हैव ए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एथर बोध प्री प्री टेस्ट क्वेश्चन दे जानी डर आदित्य सर सर दिया 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 पोस्ट टेस्ट भी हम बोधे हाँ सर तेणु आम क्वेश्चन डिस्कसन करवानी पोस्ट टेस्ट पर पोस्ट करवा ह्वाट्सअप्रे किए के पाइले कौन कले आर्तमान मुझे समय नौन थैंक यू भेरी मच आ वर्तमान आई विल बी बैक टू डॉक्टर आदित्य टू कैरी ऑन द प्रोग्राम थैंक यू सर थैंक यू सर एक्चुअली आमे आरो दुईटा सेशन रे जेतु ओजी डिपार्टमेंट को प्राधान्य देथिलु फर्स्ट रे तांकु कहिबा पई कहितले एबे टिके बैलेंस करबा पई एबे पेडियाट्रिक्स मा नियोनेट करबा अच्छा तेनो आमे न्यूबर्न हेल्थ को टिके प्राधान्य दैछे एवं मैडम लीना मैडम कहिबे सो मु आशा कर लीना मैडम तांकर निजर जो कलोकाल लांगुएज एवं जिते सुंदर भाव में बुझे पारे अबाउट हाइपोग्लैसीमिया सो दैट आम लेबर रूम रफ नर्स ओजी स्पेशालीस्ट एंड अदर सीनियर मेम्बर्स समस्त एम बेनिफिटेड हे निटाल हाइपोग्लैसीमिया कौन जानवापी ओवर टू मैडम लीना मैडम मैडम अनम्यूट कर गुड आफ्टरनून आउ न्यूनाटल हाइपोग्लाइसीमिया आगो आगो प्री एक्लैम्पसिया को आबो हेलो आदित्य नाही मैडम ठीक लगेला से अच्छा अच्छा गुड आफ्टरनून हाइपोग्लाइसीमिया माने रक्त रे रक्त रो शर्करा भाग कम शर्करा माने ग्लूकोज हैला जदि आमर फर्टी फाइव मिलीग्राम पर डेसीलिटर रु जब कम हो रक्तर शर्करा भाग तार बहुत गुड प्रोब्लेम हुए कौन कौन सीमटम देखिए आम जाना से पक्षर मुझे सीमटोमेटिक आसीमटोमेटिक सीमटोमेटिक मान जो प्रोब्लेम होती जाणीदे कि जान ला बेल को बहुत डेरी हो जाए आम आसीमटोमेटिक शीघ्र धरवा जेते शीघ्र फिडिंग के दबा ताहले आमे ब्रेन डैमेज रु पिला भल कर ब्रेन डैमेज थे रिभाइव करने असुविधा आ पाटा सब बेले असुविधा हम ब्रेन डैमेज हम मेन्टाल रिट्राडेड होपा माँ को बर्डन हम नेक्स्ट नेक्स्ट लाइट हाँ गोटे हूँ आम कहीं इम्पोर्टाट ना जो अढ़ कलो रु तल कु पिला यूजुअली आमर तक जो लास्ट
फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे हमरो ब्राउन फैट टा डिपॉजिट हुए जेमती एक्सिला रे बटक रे सब वाडे सेटा जदि पिलाटा प्री टर्म हेथिबो कि मारो माल न्यूट्रिशन थिबो आईयूजीआर हेकिरी हला ताहाले तारो ब्राउन फैट टा कम थिबो आउ ताकु जदि शीघ्र हमें फीडिंग न दबा ताहाले हाइपोग्लाइसेमिया होबारो बेसी चांस अछि आउ मोर होची जदि गुटे नॉर्मोग्लाइसेमिक चाइल्ड जहारो ब्लड शुगर मेंटेन होची तारो जदि 19.6% मोर्टालिटी अछि हाइपोग्लाइसेमिया थरे हेइ गले 45.2% मोर्टालिटी हुए बहुत बेसी तार प्राय दिगुना अढाई गुना बेसी मोर्टालिटी हुए हेति पय आमे हाइपोग्लाइसेमिया केमती हबनी बर्थ बेलु ताकु प्रिवेंट करिवार अछि नेक्स्ट एटा होची इंसिडेंस होची स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज लार्ज फॉर जेस्टेशनल लार्ज फॉर जेस्टेशनल माने जहारो ओजन बेसी ता देरे भी बेसी हाइपोग्लाइसेमिया हो यूजुअली से माने ए जो डायबेटिक मदर रो छुआ कि बेसी सेट बेले ब्लड शुगर कोन हला तांकर ब्लड शुगर ता सब बेले मा देरे बेसी रहला आ सेथि पई पिला रो इंसुलिन ता बेसी सब बेले तयारी हला आ जेते बेले बर्थ थेई सरला सेते बेले ब्लड ग्लूकोज ता संगे संगे इंसुलिन अधिका जो से ब्लड ग्लूकोज को कमे दे तथे पे लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज भी इंपोर्टेंट और स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज भी इंपोर्टेंट ए दीटा जक को हमें बेसी गुरुत्व दोबा नेक्स्ट एटा होची हाइपोग्लाइसेमिया टा हमें यूजुअली ब्लड रे जदि 40 मिलीग्राम रु कम हुए ब्लड शुगर नहले प्लाज्मा रे यूजुअली हमें प्लाज्मा रे करू जे जोटा आमे टिप रु नउ जे 45 मिलीग्राम पर डेसिलीटर रु कम हला ताहाले आमे हाइपोग्लाइसेमिया कहू जे एठी देखो एटा जो चित्रटा मु देइ छी सेटा होची गोटे प्री टर्म छुआ ताकु टू आवरली मॉनिटरिंग ता बेसी इंपोर्टेंट मु केएम हॉस्पिटल रे ऑब्जर्वरशिप ट्रेनिंग रे जो जाइथिली सेठी प्रति 2 घंटा रे दीदी माने सब मॉनिटर करथि जेंति हार्ट रेट ब्लड प्रेशर तार यूरिनेशन हैला कि नाही तार स्टूल पास कला कि नाही आ जदी इंपोर्टेंट लागला फीडिंग खाई छी कि नाही केते फीडिंग खाई छी सेडा सब प्रति 2 घंटा रे हमरो एसएनसीयू रो चार्ट रे भी अछि केते खाइला केते बळिला सेगुडा को भी लेखिया को पड़ियो नेक्स्ट गोटे हो सिम्टोमेटिक जे अछि तार हो छि जिटरिनेस पिला थरिबो आ इरिटेबल इरिटेबल हबो पूरा जो लार्ज फॉर डेट ता बेसी इरिटेबल होति आ लेथा जी पिला पूरा मंदा है कि जदि पड़िथिबो किछि कारण तमे पाइबोनी ताले सांगे सांग ब्लड शुगर ता मिनिमम करबो आ गोटे हो छि वीक आ हाई पिच क्राई जदि एकदम दुर्बल छुआ थिबो आ एकदम जोर कांदिबो एकदम चिल्लै कि कांदंती जो आ पुअर फीडिंग खाउनी बांती करथि बांती करथि माने ता पेटरे किछि रहुनु तमे जदि बेसी बांती करथि ताको आईवी सलाइन आमे देइ परिबा केमति दबा सांगे सांगे तो ब्लड शुगर ता इंपोर्टेंट आमे करबा आ टाकी काडिया जदि हार्ट रेट मोर देन 180 अछि तार आमे करबा स्वेटिंग हे जाउची हाइपो आमे देखि जे निजे भी न खाइबा जदि हमको दुर्बल लागिबो स्वेटिंग हे जिवो सेंते पिल्ला रो भी हाइपोथर्मिया जदि ब्लड शुगर ता मेंटेन करूनी ताहाले बॉडी रो टेंपरेचर ता भी मेंटेन करिवारे असुविधा हो यूजुअली सेटा कहंती नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस आमर जो बॉडी रे टेंपरेचर मेंटेन कर करे आमे सेटा होची कोन आमर बॉडी रे ब्लड सर्कुलेशन ता ठीक होबो ब्लड शुगर ठीक थिबो सेइठु आमर टेंपरेचर आमे ताधरु मेंटेन करियो किंतु जाहार ब्लड शुगर ता कम थिबो तार टेंपरेचर मेंटेनेंस करिवार शक्ति ता कम थाय आ पुअर रेस्पिरेटरी एफर्ट आपनिया तार ग्लूकोज ता आमो बॉडी को एनर्जी सप्लाई करे ब्लड ब्रेन को सप्लाई करे मसल को सप्लाई करे हार्ट को सप्लाई करे रेस्पिरेटरी एफर्ट को सपोर्ट सप्लाई करे तति पय जदि ब्लड शुगर ता कम हो हमरो तार निश्वास बन्द होबारो चांस अछि आपनिया माने 20 सेकंड रु बेसी जदि पिलाटा निश्वास नेलानी ताकु आमे आपनिया पर पिलांकर यूजुअली चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग थाय जोर 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 निश्वास नेबे तापर धीरे कमी कि रेबे से सेटा जदि मा माने को यूजुअली कंप्लेन पिला टिके बन्द हि जाउछि निश्वास किंतु जदि 20 सेकंड रु बेसी होउछि दैट इज इंपोर्टेंट तापर होउछि सियानोसिस पिला जदि एकदम लेथार्जी हे कि पड़थिबो नीलो पड़ जाइथिबो आमे सांगे सांगे अन्य सब जिंस सांगे रे ब्लड शुगर ता करबा आउ सीजर आउ कोमा 
सीजर रो सब कारण भी अच्छी जमी हाइपो कैलसीमिया हाइपो मैग्नेसीमिया आउ बार्क इंजुरी सब अच्छे कि हाइपो ग्लैसीमिया भी गोटे इम्पोर्टां कज नेक्स्ट प्रिटर्म बेबी मान मुझे लेस लिभर ग्लैकोजेन आट कहीं आगुआ जन्म हो जाकर बडी रे डिपोजिट है फैट आउ इसुलीन कनसेंट्रेसन टा बेस थाएर आ ग्लुकोनिओजेनिक पाथवे लेस मैच्योर माने आमर जो फैट अच्छी सेटा मोबिलाइज है कि तादरे ग्लुकोस तैयारी हुए लिवर सेटा पाथवे टा तांकर बेसी इफेक्टिवली हुए नी आ स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज रे से माने करो हाई ब्रेन बॉडी मास रेशो मुंडोटा पिलांकर बेसी बडो आ से ब्रेन को जदि ग्लुकोज न गला ताहेले ब्रेन डैमेज रो बेसी चांस अछि रिड्यूस फैट स्टोर आउ फेलियर ऑफ काउंटर रेगुलेशन माने आमर जदि हाइपोग्लाइसेमिया हैला सांगे सांगे आमर इंसुलिन कॉर्टिसोल सब सिक्रीशन हैला पूरी बॉडी रे सब फैट मोबिलाइज हे कि आमर बॉडी हाइप ग्लूकोज टा मेंटेन हुए किंतु पिलांकर सेई बढ़िया हो हे पारे से मानकर इनएफिशिएंट आ गोटे होची हाइपर इंसुलिनजिक तांकर इंसुलिन टा भी बेसी थाए ए स्मॉल फॉर जेस्टेशन ले सेथि पय तांकर जल्दी ब्लड शुगर टा कमी जाय ग्लूकोज आ स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज सीवियर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस सेटा होची कोटे कंडीशन जोठी ब्लड एबीओ आ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी सेगुडा मिसमैच हुए सेथरे पिला फुली जान तादे रे भी हाइपोग्लाइसेमिया इंसुलिन टा बेसी थाई आ इंसुलिनमिया बैकविथ सिंड्रोम एटा एते इंपोर्टेंट नाही ए तीनटा बेसी इंपोर्टेंट आमे स्ट्रेस दबा से तीनटा रे आमे संगे संगे ब्लड ग्लूकोज करिबा आ जद दरकार ग्लूकोज दबा नेक्स्ट नेक्स्ट आउ गुटे होची डिक्रीज स्टोर म आगुरु कहिथिली जो पी टर्म माने लेस देन 32 वीक्स लेस देन 1500 ग्राम्स आउ आईयूजीआर से मानकर स्टोर टा कम मारो भी आईयूजीआर रे कोन मारो डेफिशिएंट स्टोर से पय पिल्ला रो भी कम हबो आउ स्मॉलर एंड डिस्कॉर्डेंट ट्विन माने दीटा ट्विन जदि अछंती गोटे ट्विन जदि बडो हे गेला आ गोटे ट्विन सानो हे गेला से सानो ट्विन रो भी बेसी हाइपोग्लाइसेमिया हबारो चांस अछि कैना लेस स्टोर तारो ग्लूकोज नेक्स्ट नेक्स्ट आउ गुटे हो छि इंक्रीज नीड हो छि वेरी इमैच्योर जदि बहुत सानो छुवाटा स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज आउ सीवियरली इल इलनेस बेसी थेले हमरो ब्लड शुगर ग्लूकोज टा सेईटा मेंटेन करि बारे आरडीएस जेंति बेसी जोर टाकिपनी खौतिबो जोर जोर निश्वास नथुबो आ सेप्सिस हेथुबो से सेथिरे तार ब्लड शुगर टा सेथिरे एग्जॉस्ट हे जाय आ ब्रेन इंजरी जेंति मेनिंजाइटिस ट्रॉमा हेमरेज हाइपोक्सिया इस्कीमिया एगुडा करे ग्लूकोज नीड टा बढि जाय सेगुडा करे भी जदि आमे सप्लाई करिवाने ताहेले तांगा हाइपोग्लाइसेमिया चांस हो आ हाइपोथर्मिया यूजुअली आमे शीत दिने मा माने ताकु जदि प्रीटर्म छुआकु जदि केएमसी हेरिका करिबा सिखिना आदि ताले घरे रखि कि हाइपोथर्मिया हे जिवो हाइपोथर्मिया हेले हमरो ग्लुकोज टा टेंपरेचर मेंटेनेंस करिबारे बेसी टाइम जिवो सेथरे हमरो हाइपोग्लाइसेमिया ताकर भी हे जिवो सियानोटिक हार्ट डिजीज ड्रग विथड्रॉल सीएनएस इरिटेबल एगुडा करे सब जोर जोर टाकिपनिया हुए टाकिकार्डिया हुए सब फंक्शन एग्जैजरेट हुए सेथरे भी ब्लड शुगर कमीबार चांस अछि आ गुटे हो जे इनएडिक्वेट प्रोडक्शन और सबस्ट्रेट डेलीवरी हो जे जदि आमे फीडिंग दवारे डेरी करले यूजुअली आमे बडो पिलां को 3 4 घंटा रे 3 घंटा रे यूजुअली देले हबो किंतु प्री टर्म को 2 घंटा रे आमे दबा को पडिबो नले जते डेर डेरी करबा आमे ताले हाइपोग्लाइस मे चांस हबो आ दीदी माने जो एसेंसु रे जे सिक छुआ ताकु यूजुअली ता फीडिंग ता आमे सिरिंज फॉर्म परे दबा कथा एट आवरली डोज ता ठीक एडजस्ट करू काहे कि ना एट आवरली तमे जेति फ्लूइड दबो ताधरु जदि 3 4 घंटा रे सब फ्लूइड पळेला आ दी 3 घंटा से खाली रहला ता परे पूरी लगेबे काहे ना एक्स्ट्रा फ्लूइड जो सेमिति जमा करिवेनी 
सब बेले सीरीज पंप रे लगेबे आ ठीक एडजस्ट करके लगेबे जेंती ता ड्रॉप ता 8 घंटा रे ठीक सरिबो ताले आ 8 घंटा रे पूरी फिल्ड अप होबो सेंती हमर करबा के पड़बो आ गोटे होची ट्रांजिएंट डेवलपमेंटल इमैच्योरिटी ऑफ सेरिब्रल मेटाबॉलिक पाथवे हमर जेते बेले पिलाटा निजे निश्वास नबा को आरंभ कला निजे कला सेते बेले को हम को संगे से ग्लूकोज तार केमती से मेटाबॉलिज्म होबो कोन होबो सेथरे टिके इरेगुलरिटी हुए सेथि पय हम टिके जग जग करियो आ गोटे होची डेफिशिएंट ब्रेन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जेमती हम इस्चिमिया हरिका हला जहार बर्त एस्फिक्सिया हेची सेगुडा करे आमे एक्स्ट्रा ग्लूकोज दबा को पडिबो नहले तार सीजर होची एते प्रॉब्लम होची सेथरे एग्जॉस्ट भी हेजबो आ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर डिफेक्ट भी आमे देजे सेटा एते जानि परिबानी किंतु मेन होची हमर हाइपोक्सिया पेशेंट आउ इनएडिक्वेट फीडिंग से दिटा आमे भलो किनि मैनेज करिया को पडिबो नेक्स्ट नेक्स्ट आउ आउ रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया हला एगुडा का सब मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जेंती गैलेक्टोसिमिया ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज एगुडा का सब कॉमन एते नु हो सेटा को आमे अन्य स्पेशलिस्ट माने मैनेज करिबे किंतु अन्य गुडा का मु जते कहली से गुडा का आमे जोठे भी सस्पेक्ट हला हमकु लेथर्जी हला पिला एकदम मांदा है कि पडिला ताले आमे संगे संगे ब्लड शुगर करबा नेक्स्ट नेक्स्ट एनी बेबी को को गुडा को आमे एट्रिस बेबी को स्क्रीन करबा गोटे एनी बेबी हु इज सिम्टोमेटिक स्क्रीन इमिडिएटली जहार जिटरिनेस होउची कन्वल्शन होउची पिला लेथर्जी अछि ताले संगे संगे आमे डेरी करबा आगो पछुछु आमे राउंड करबा पूर्वपुरु डाक्टर दीदी माने आगो ब्लड शुगरटा कर देबा कथा इफ असिम्टोमेटिक बट एट हाई रिस्क इंक्लूडिंग इन्फेंट ऑफ डायबिटीज मो जदि डायबिटीज मदर रो छुआ तार भी आमे शीघ्र हाफ एन आवर परे आ 2 आवर परे आमे करिबा रेगुलर करिबा तार दिनोटे एटलीस्ट दिने दि दिन सेटल हला जाय आमे करिया को करबे आ गोटे होछि सेप्टिक प्री मैच्योर जहारो सेप्सिस आ प्री मैच्योरिटी तांकर आमे रेगुलरली करिया को जहा को डाउट लागला आ स्क्रीन एट 30 टू 60 मिनिट्स ऑफ लाइफ जहा को आमे आर्ट्रिक्स बोली भाबु जे ताको 30 रु घंटे 30 सेकंड के घंटे भितरे आमे 30 मिनिट घंटे भितरे आमे तारो ब्लड शुगर टा करबो नहले तारो प्रॉब्लम हेइ गला परे तारो आउ पुनी रिवर्स करबा बहुत डिफिकल्ट इफ एसिम्टोमेटिक बट एट प्रेस स्क्रीन द बेबी एट 3 टू 4 आवर्स ऑफ लाइफ जदी एट प्रेस कछि किंतु तार किजे सिम्टम नै आमे 3 4 घंटा बेले को लाइफ रे करबा नेक्स्ट एट द एंड ऑफ 72 आवर्स इन लैंड रिस्क बेबी जहार रिस्क बेबी जदि नॉर्मल मेंटेन करूती 72 आवर्स मेंटेन कलानी ताहाले आउ करबाने किंतु जदि मेंटेन करु नथला तमे जीआईआर हरिका देइच ताहाले एवरी 6 आवरली आमे मिनिमम करिया को कथा एन इन्फेंट आफ्टर ओपनिंग ऑफ आईवी फ्लूइड एंड हैज टू कंजुगेटिव वैल्यूज ऑफ मोर देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑन टोटल आयरन ओरल फीडिंग आमे जदि ताकु ब्लड शुगर हरिका मेंटेन करिया कु जीआईआर हरिका सबु स्टार्ट करिचु आ से पूरा खाइलानी धीरे धीरे जीआईआर कमे कि आमे टोटल खाइबा देले आ ब्लड शुगर ता रेगुलर 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मेंटेन करूति दीटा वैल्यू हमर 6 आर रे मेंटेन करूति ताहाले आमे तापर ताकु छाडीबा निजे खाइ कि निजे ये करबो आ ब्लड शुगर एतेटा मेंटेन कर माने करबा एते जरूरी नु किंतु नहले करबा आ कोन आमे केमति स्क्रीन करबा गोटे होची हमरो ग्लूकोमीटर ठीक थिबा को पडियो आ ग्लूकोज टिक सबो एसेंसु रे ग्लूकोज टिक आ ग्लूकोमीटर पूरा रेडी हे कि रहुची आ जदी सरी आसुची ग्लूकोज टिक सेटा आगुरु मगे के आपन माने रखि आ सरी गला परे मगे कि गोटे पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया हेतु मगेबे आनिबे सेमति हे परिवनी आपन मगे कि आगुआ टिके रखबे आउ ब्लड सैंपल आपनो आर्टेरियल ब्लड वेनस ब्लड नै परिबे किंतु आर्टेरियल ब्लड रे बेसी ग्लूकोज भागटा बेसी थाय आ वेनस ब्लड रे कम थाय किंतु आमे यूजुअली ये जो हिल प्रिक मेथड ता यूजुअली करू न्यूबन नेक्स्ट नेक्स्ट एटा होची हिल प्रिक मेथड आपन सब बेले मझी रे एंती गोडो से जेंती धरी छी सेठी धरिबे आउ ए जो साइड रे तारो जागा अछि ब्लैक रे ए इठी देखौ छी सेठी आपनो प्रिक करबे मझी रे केबे भी करबे काहे कि ना सेठी बोन थाए एटा प्रिक कले इन्फेक्शन हवार चांस अछि 
नेक्स्ट तो आम जो ब्लड ग्लुकोज टाइम एवं तो ग्लुकोमीटर अच्छी सांगे सांगे आम टाणी की देखी दौचे कि ब्लड ग्लुकोज कर आमे टाणीले सांगे सांगे पठेबा कथा जदि आमे पठेई पारुने ताले प्रति घंटा रे से 14 रु 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कमी जाय तेति पय सांगे सांगे ब्लड शुगर कला माने सांगे सांगे आमे पठे के लेबोरेटरी रु ताकु रखिया के पडबो नहले सेई अनुसार आमे भाबीबा जे 14 रु 18 मिलीग्राम तार प्रति इयर रे कमी जिवो एटा हला गोटे फ्लो डायग्राम जोते आसिम्टोमैटिक रे कोन करबो सिम्टोमैटिक रे कोन करबो आसिम्टोमैटिक हेले आमे ताकु देखिबा जदि मोर देन 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अछि ताहले गिव द ब्रेस्ट फीडिंग आउ से एसिम्टोमैटिक आउ खाइ परुची ताले ताकु ब्रेस्ट फीडिंग दे दै परिबा ताकु टाणिया को कहि परिबा नहले ताकु ईबीएम हरिका 20 टू 30 एमएल पर केजी रे ताकु दे परिबा आउ ब्लड शुगर टा पूनी घंटे परे आमे देखिबा आउ जदि तार लेस देन ट्वेंटी फाइव मिलीग्राम अच्छी आसीमटोमेटिक भी ताल आम सीमटोमेटिक भाया ट्रीट करवा कौन करवा ना डेक्सट्रोज आम टू एम एल पर के जी रे आम दबा टू एम एल पर के जी पर टेन परसेंट डेक्सट्रोजा आम सांगे सांगे बोलस दबा तापर डेक्सट्रोज इनफ्यूजन आम जदि अध घंटा पर तथापि तार कम मान दे आम अध घंटा पर कले तथापि ब्लड सुगर कम रहा कि जदि 25 मिलीग्राम रु कम अछि ताहाले आमे जीआईआर स्टार्ट करबा 6 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट केमती जीआईआर स्टार्ट करबा सेटा पछरे मु कहबि आउ जदि ब्लड शुगर मोर देन माने 45 मिलीग्राम रखुची ताहाले फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग ताकु करबा किंतु थरे कम होई छि माने आमे 6 आवरली ताकु ब्लड शुगर ता मॉनिटर करबा आ ब्लड ग्लुकोज देला परे पूनी देखिबा आमे तार केते रहउती जदि 25 तळ को रहउची ताहेले पूनी आउ थरे आउ गोटे बोलस देइ परबा जदि से 45 रु तळे रहउची ताले जीआईआर आमे स्टार्ट करबा आ जीआईआर स्टार्ट करकी पूनी अध घंटा परे पूनी आउ थरे चेक करबा आ जदि ब्लड ग्लुकोज तार बढी गला ताहेले तार धीरे धीरे फीडिंग बढेबा आउ सिक्स आवरली मॉनिटर करिया जदि तथापि ब्लड शुगर ता कम रहउची जीआईआर आउ थरे देखिला परे कम रहउची ताले सिक्स रे आमे देइ जे प्रति थर दुई दुई बढेबा आठे करिबा तापरे 10 करि परिबा तापरे पुनी 12 करि परिबा 12 रु आउ अधिका बढेइ परिबानी आमे पेरिफेरल लाइन रे ब्लड 12 रु अधिका बढेइ परिबे आमे यूजुअली जदि 12 जाइ जाउची ताले गुटे डोज आमे हाइड्रोकोर्टिसोन दउ हाइड्रोकोर्टिसोन देइकिरी ताकु रिफर करबो हाइड्रोकोर्टिसोन 25 मिलीग्राम पर केजी आमे दबा आ ताकु रिफर करबा हैला नेक्स्ट नेक्स्ट अ एटा होची गोटे सिंपल चार्ट जोथिरे आमे धरो पिलाटा 80 एमएल पर केजी रे खाउची ताकु आमे 76 एमएल जदि 6 मिलीग्राम पर केजी पर मिनिट रे आमे चाहु जे जीआईआर स्टार्ट करबा ताले 76 एमएल 10% डेक्सट्रोज आ 4 एमएल दबा 25% डेक्सट्रोज आ जदि 8 रे करबा 55 एमएल दबा 10% डेक्सट्रोज आ 25 एमएल दबा 25% डेक्सट्रोज जदि 10 रे करबा सेमती 35 एमएल दबा आमे 10% डेक्सट्रोज आ 25 एमएल दबा 45 माने 45 ml दबा 25% डेक्सट्रोज सेई भलिया 95 100 140 जाय आमे प्रथम 7 दिन रे 140 पाखा बाकी हे जाय तारो ये सेई अनुसार आमे जीआईआर सिंपली कैलकुलेट कर पाइबा आ जदि आमे तार फार्मूला अछि सेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपन एति की मन रखले भी जथेष्ट जे 80 ml पर केजी धर दउ जे ताले आमे 6 रे दबा सेई अनुसार 70 एई चार्ट ता आमे सब वाडे मारिबा आ ताकु सेई अनुसार जीआईआर कैलकुलेट करबा नेक्स्ट नेक्स्ट हां एटा हो जी आमे कोन आमे रेकमेंड करबा जदि हेल्दी हेतबो अर्ली एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एटा सब बेले हमरो इंपोर्टेंट अर्ली माने विद इन हाफ एन आवर टू वन आवर ता बिद आमे मा पेट रे छुआ को पके देले डेलीवरी परे ता परे ताकु कहंती ब्रेस्ट क्रॉच जो थिरे पिलाटा जदि हेल्दी पिला एक्टिव थिबो टर्म बे भी हे थिबो से निजे क्रॉल करकी जाई की ब्रेस्ट को खाइबो आउ थरे 
तार ब्रेस्ट फिडिंग अर्ली इनिशिएशन कले आम यूजुअली एक्सक्लूसीव ब्रेस्ट फिडिंग दबारे कि प्रोब्लेम हम आउ ब्रेस्ट फिडिंग सुड भी इनिसीएटेड आज सुन एज पसिबल विदिन वन आवर ट्राए कर हाफ एन आवर ना आटलिस्ट विदिन वन आवर आ ब्रेस्ट फिडिंग अन् डिमांड छुआ जिते बड़े कांदा जिते बड़े भाव खाइबा भाया ब्रेस्ट फिडिंग दबाक पड़ो यूजुअली अन् डिमांड पिला जदि कांदा मैंने ब्रेस्ट लगे कह ब्रेस्ट फिडिंग इंटरवल जो टर्म बेबी होने थ्री आवर्स करू कि प्रि टर्म होने टू आवर्ली कथा आउ ब्रेस्ट फिडिंग यूजुअली आमे मादर को काउंसलिंग करके मोटिवेट करवा कथा जोटा आम आंटीनाटाल पीरियड रु मदर को मोटिवेट करिया कथा सी ताको ब्रेस्ट फिडिंग हेरिका केमती ठीक रे करबो आ गोटे होची थर्मल प्रोटेक्शन थर्मल प्रोटेक्शन माने मा पेट रे जोटा पकौचे सेटा भी गोटे थर्मल प्रोटेक्शन अर्ली ड्राई करके मा पेट रे पकौचे तारले काहे की ड्राई कर कर देले हमरो एम्नियोटिक फ्लूइड टा पळेबो नहले सेटा इवापोरेट कले हमरो बहुत हीट लॉस होबो छुआर आ ब्लड ग्लूकोज ग्लूकोज टा से हीट मेंटेन करिवारे लागिबो सेति पई आमे अर्ली ताकु पोछा पोछी करिबा आ मा पेट रे पकेबा ता सो दैट मा मदर तारो केयर नबो आ अर्ली इनिशिएट करिबो ब्रेस्ट फीडिंग आ जल्दी तारो हाइपोग्लाइसिस आ होबो नेक्स्ट नेक्स्ट सो हाइपोग्लाइसिमिया इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द फर्स्ट 24 फोर आवर्स अफ लाइफ यूजुअली आमर छुआ आडाप्ट कर जो एक्सट्रा यूट्राइन लाइफ को डे आम मनिटर करवा कथा मैं देखिया कथा से खाई न खाई जब न खाई पार्टी डक्टर कनसल्टेसन ना कथ हाइपोग्लाइसिमिया विच प्रेजेन्ट आफ्टर फर्स्ट डे अफ लाइफ डज नट नेली इंडिकेट इन आडिकुएट फुटिंग किंतु जदि पिलाटा खाई पानी आम यूजुअली इनआडिकुएट फिडिंग बोली भाविबा मु देखि छि 4 5 दिन एमटी पोस्टनाटल वार्ड रे खाई पारु नथिबो मा ट्राई करथिबो दीदी माने सेइटा को भी नजर रखिया को पडिबो नहले हाइपोग्लाइसिमिया हेई की कन्वल्शन हेई की तापरे आस्के एसेंसुरे एडमिशन करबो परे कन्वल्शन हेरिका हेले आउ ताकु पुनी रिवाइव करिया को बहुत असुविधा सेत पई फिडिंग जदि न होउची ताहले डॉक्टर आउ नर्स माने ताकु एंटरटेन मा को एनकरेज करिया कथा फीडिंग करिया हां जीआईआर भी आमे लेबर टेबल रे स्टार्ट कर परबा गोटे होची आमे जते बर्थ परे देखिबा एबल टू सक कर परछि कि नॉट एबल टू सक जदि एबल टू सक कर परछि ताले ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करबो आ विद इन वन आवर ऑफ बर्थ एंड इंटरवल होची 2 टू 3 आवर्स भीतर करबो सेटा मा तापरे निजे मॉनिटर करबो आ मा ताकु वार्म रखि आइदर एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दे कि एनी सब केते रे मिल्क बैंक भी थाए जदि से खाई मिल्क बैंक भी, भी मिल्क आई नोगास्ट्रिक कि नाजोगास्ट्रिक ट्यूब दे कि भी आम छुआ को देजुअली प्रि टर्म छुआ को आम से मैंने खाई पारे नहीं कहीं थर्टी टू विक्स तल को से सकिंग स्वालोईंग रिफ्लेक्स टा डेभलप कर नल से मैंने खाई पारे नहीं तो बेसी सान इल वि डब्ल्यू हेरिका प्रथम आईवी फ्लूड रखा तापर धीरे धीरे आम फिडिंग दौ से आम जदि धीरे धीरे फिडिंग दिह ठीक टाइम रे टू आर्ली फिडिंग दबा कथा रिस्क सांगे सांगे आमे प्रिवेंशन हाइपोग्लाइसिमिया फीडिंग आगो आरंभ करिया नेक्स्ट 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 सो ब्लड सुगर मॉनिटरिंग शुड बी डन इन ऑल इन्फेंट्स एट रिस्क फॉर डेवलपिंग कंडीशन जेटा कहली से गुडा कर आमे ब्लड सुगर को मॉनिटर करिबा एंड डेवलपिंग हाइपोग्लाइसिमिया एट बर्थ Uh, so that thereafter four to six hours for first forty-eight hours of life. Jahara artist babu ke taku ame four to six hour li ame blood sugar monitor kariba for forty-eight hours. Uh, for newborn at risk who do not show abnormal clinical signs, the blood glucose should be maintained at uh, 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 at forty-seven. 47 सेवेन उपर को आम सब रखा ब्लड सुगर आम लेबर रूम रर्स मैंने यूजुअली सेटा प्रथम डेलीवरी पर देखिए सक कर पार्टी कि ना 
सक जदि कर पानी सांगे सांगे हमरो जहा फीडिंग तारो हाफ एन आवर टू 1 आवर से स्टार्ट करिया को पड़ो आइदर एक्सप्रेस बेस मेल की आ अन्य जहा भी फीडिंग तारो स्टार्ट करना को पड़ो नेक्स्ट 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 सो मॉनिटर विद इन 30 मिनट्स ऑफ आईडीएमस आईडीएम हो जी इंसुलिन डिपेंड जार बेसी जो डायबेटिक मदर से मानकरे थर्टी मिनिट्स मनिटर करवा एंड नो लैटर दैन टू आवर्स फर ओल्डर अदर आर्टरी इनफैक्ट टू आवर भितर आम ब्लड सुगर तार मनिटर कर फिडिंग हेरिका एस्टाब्लीश है कि ना देखा मिनिमाइज हाइपोग्लाइसीमिया बै अर्ली इनिशिएसन अफ ब्रेस्ट फिडिंग विदिन थर्टी टू सिक्सटी मिनिट्स अफ डेलीवरी आम थर्टी टू सिक्सटी मिनिट्स भितर तार इमिडली खाइला कि ना से इनिशिएसन करवा जिते शीघ्र आम इनिट करवा भी लाक्टेसनाल फेलिओर कम हुए अर्ली ब्रेस्ट फिडिंग इज नट प्रिक्लूडेड बिकज द इनफैंट मिट्स क्राइटेरी अफ ग्लुकोज मनिटरी आम सब ग्लुकोज मनिटर करवा कि अर्ली ब्रेस्ट फिडिंग तार आरंभ कर नेक्स्ट नेक्स्ट सो एनकरेज स्किन टू स्किन कंटैक्ट बिटवीन मदर एंड इनफैंट टू नॉर्मलाइज बॉडी टेम आमर जो हाइपोथर्मिया हेले ब्लड ग्लूकोज भी कमी जाउची ग्लूकोज टा ब्लड मैडम म्यूट हे गेले अनम्यूट करंतु मैडम अनम्यूट करंतु हां हां स्किन टू स्किन कंटैक्ट तारो टेम्परेचर मेंटेन फीडिंग टाइम्स यूजुअली यूजुअली टाइम्स आइडियल आमे यूजुअली जो दीदी माने दस थर दिखे रात फिडिंग छाड़ दिखे प्री टर्म छुआर यूजुअली हाइपोग्लासीमिया चांस एवरी टू आर्ली ठीक दबा को पड़ गए हाइपोग्लासीमिया then other things next 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 hello next ha huh? so amar uh, neonatal hypoglycemia may be transient or persistent transient mane alpha samay neonatal hypoglycemia hue aur kete janan kar bahut mane persistent hue jo ta maintain kari hue ni bar jir re maintain kar pare ni seta ame dekhiya next क्षीर भी भल किंतु आमे सिखे पिला मा माने कोन अल्प खीर बाहर तो बोली दबा खीर का देबे किंतु आमे कहबा को पडबो जो कोलेस्ट्रॉल टा बाहर उति प्रति 2 घंटा रे लगेले इवन दो इट इज लिटिल इट इज एडिक्वेट तार जति की कैलोरी पाईया कथा हमर कोलेस्ट्रॉल जोके हेबो आ गुटे होची परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया जोटा 5% इन्फेंट रे हुए से माने डायस 5 रु 7 दिन भितरे डिसॉल्व करेनी सेरा किछि मेटाबॉलिक डिजीज थाइ पारे कि हार्मोन डेफिशिएंसी थाइ पारे से गुडा करो बहुत गुडे इन्वेस्टिगेशन अछि जोटा आमे ताको हायर सेंटर रे टर्शियरी केयर रे करि पारे जदि से मेंटेन करूनी 12 मिलीग्राम पर डेसीमीटर रे भी ताहाले आमे पठाइ पाए पठाइबा नेक्स्ट नेक्स्ट 
सो एटा जेमती मु कहिथली 80 रे एटा 60 रे अछि जो ताकर ओजन टिके 1.5 रु बेसी ताकू हमें 60 रु आरंभ करबा 150 जाय एटा सेकंड चार्ट ता से सेम भलिया तारो 60 रे हमें 60 ml पर केजी रे देले तारो यूजुअली 42 दबा 10% एक्सप्लोज आर 25% दबा uh, 18 ml से अनुसार हमें दबा नेक्स्ट नेक्स्ट सो एटा गोटे आउ गोटे चार्ट घर हमें um, सेकंड डे रो बेबी आउ 6 रे हमें जीआईआर दबा ताहले स्टेप प्रथमे हमें कोन करबा तार केते फ्लुइड रिक्वायर्ड दि दिन रो छुआ ताहले 75 ml पर केजी तार प्रथम दिन 60 तापर दिन 75 ml 75 को हमें तार सेकंड डे रे 2 केजी रो छुआ सेत पय हमें 150 ml ताकु दबा तादरे कोन करबा 175 मिलीग्राम पर केजी पर डे एट द रेट 6 मिल हमें 6 रे जीआईआर करबा सेथि पय हमें से चार्ट रे देखिबा जे तादरे 68 ml हमरो हबो 10% डेक्सट्रोज आ 7 ml हबो 25% डेक्सट्रोज ताकु हमें 2 रे गुणिबा काइन तार 2 केजी सेथि पय 136 ml हला 10% डेक्सट्रोज आ 25% डेक्सट्रोज हला 14 ml सेई अनुसार मिसेबा आउ ताकु पुनी 8 आवर ली करबा आमे काइना सब बेले 8 आवर 150 ml हे गला 150 ml आमे कोथरे देइ परिबानी आमे सिरिंज पंप रे दबा 50 ml रे सेति पय 8 आवर कले 5 ml 25% डेक्सट्रोज आ 45 ml 10% डेक्सट्रोज एमिति करिकिरि 8 घंटा रे जदि आमे 50 ml दबा ताहाले प्रति घंटा रे हमर पडला 6 रु 7 ड्रॉप सेति पय 6 रु 7 ड्रॉप पर मिनिट रे करबा आउ गोटे तारो अछि डैश माने जते एमएल तारो प्रतिदिन जबो धर 75 कि 90 सेति कि एमएल पर केजी पर डे इनटू को परसेंट ग्लूकोज जेंते 10% कि 25% इनटू 0.007 कले आमे जति कि जीआईआर तारो सेति कि पाइले धर 6 रे आरंभ करले ताले एमएल ता पके देले आउ 10% डेक्सट्रोज केते हला सेटा गुणि कि आमे करबा नेक्स्ट नेक्स्ट सो आमे जो लास्ट 12 मिलीग्राम पर केजी पर मिनिट रे हेले आमे ताकु हाइड्रोकोर्टिसोन देबा हाइड्रोकोर्टिसोन 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे रे दबा आउ जदी सेटा रे न कमिला आमे ताकु पखेबा काहे कि ना हमकु ग्लूकोज इंसुलिन कोर्टिसोल लेवल सब गुडा को तारो करिवार अछि आउ सेटा आमे हायर सेंटर रे ही कर परे सब एसेंस रे कर परे नेक्स्ट Next, so winning from IV fluid. Ame thore GIR pura start kolle. Tapre dhire dhire khaiba kutaba yade glucose infusion tapor kariwa. After 24 hours of dextrose infusion and maintenance of steady glucose level more than 50 milligram per deciliter. 50 milligram thara six hourly me koruche. Prati thara 50 milligram per deciliter thara hoji. Thale infusion can be tapered of two milligram per kg per minute. धरो में 8 है दूचे ताको 6 करवा 6 रू 4 हेला परे आमें ताको GIR कमेगा ओराल फीडिंग सार कंटिन्यूड एंड वंस ए GIR ऑफ 4 मिलीग्राम पर केजी पर मिनिट इज रिच द इन्फ्यूजन कैन बी स्टॉप 4 मिलीग्राम पर केजी आमें कमेज ढाले आमें बंद करला तारो GIR दबा ताको नॉर्मल फीडिंग प्रति 2 आवरली दबा न्यूनेट्स हु कैन नॉट फीड ओराली GIR इज ब्रॉट Gradually brought down to the level at which euglycemia is maintained. Je khai parni nije tara GIR dhire dhire kame ki ame tube re jete bole khai mane maintain karuchi sei onusare daba. Next. Next. So if hypoglycemia persists despite GIR of more than 12 mg per kg per deciliter or blood glucose level remains unstable beyond reasonable period 5 to 7 days for a bit tar hypoglycemia kabuni enti goto gote patient bahut mane mase di mase re thare ame dekhu usually taku ame higher center pathaya koriba kai na tar bahut gude investigation kariya ko koriba insulin cortisol sab gura koriba kai ki maintain kintu nije dekhiya ko padibo jo 
प्रति थर ठीक फिडिंग दिन भितर ठीक खाऊ कि ना जे आई आर ग्लुकोज जो दौत से ठीक चलू कि ना से गुड़ा देखे कह रेजिस्टेंट हाइप नेक्स्ट 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 सो समराइजिंग माय स्लाइड्स अर्ली एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज सेफ टू मीट द न्यूट्रिशन नीड ऑफ ए हेल्दी न्यू बॉन्स यू ग्लाइसीमिया माने हूँ नॉर्मल ब्लड सुगर मेंटेन कर So early and exclusive breastfeeding is safe to meet the nutrition need of a healthy term newborns. Monitoring of body, um, and blood sugar level in healthy term newborn is unnecessary. And if suppose that the healthy newborn is healthy, that is, ठीक खाऊँगी, ठीक सोऊँगी, खाई सरला परे तिन्नी घंटा सोऊँगी, that is adequate weight gain होऊँगी, ताहले में रेगुलर एक्टे मॉनिटरिंग करिया दरकार नहीं मौजूदे तो मुझे तो डाउट है ला लेथर जी है ला कि कौन है ला ताहले मॉनिटर करो रिवेंशन इस बेस्ट ट्रीटमेंट यूजिंग एर्ली एंड रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर टेम्परेचर रेगुलेशन सेट डेट इज इम्पोर्टेंट टाइम ना हमें टेम्परेचर रेगुलर नॉकले Four to six hourly thereafter. At the at risk newborn, you know, we call it. So that John Mobile Tara important blood sugar monitor. Kariba, how? Four to six hours per kariba. That is, pila thick hoychi. Four to six hours. But if the pila that is blood sugar low hoychi, that is, poor or half hour per day monitor kariba glucose day cycle kariba. Early and frequent monitoring in case of IDM, which is the infant of diabetic mother. तारो आमे frequent monitoring करीबा प्रथमे अधो घंटा रे करले तापे जे पूनी अधो घंटा परे करीबा दी घंटा रे करीबा एमटी तापे करीबा bedside glucose testing may be used as a screen but should be confirmed by laboratory चाहरो सबु बड़े blood sugar कम रोजी आमे तापे laboratory पढ़ते ही की भी करेगा next so asymptomatic hypoglycemia trial of oral milk feeding with or without sucrose fortification आमे जो गुड़ा जो आमे दोजे एसिम्टोमेटिक अच्छी ताकु अगर ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग आमे दबा स्टार्ट करिया आउ रिपीट ब्लड सुगर लेवल आफ्टर वन आवर जो जोड़ा ब्लड सुगर कम अच्छी किंतु एसिम्टोमेटिक अच्छी ताकु आमे अगर फीडिंग दबा ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग दबा नौ खाई पहले एक्सक्लूसिव मैंने ये एक्सप्रेस ब नॉले ट्यूब रे दबा तापरे वन आवर परे पूरी मॉनिटर करेगा आ ब्लड सुगर लेवल इस स्टिल लो द इन्फेंट रिमेंस अस्टम असिम्टोमेटिक ताले आईवी ग्लूकोस इन्फ्यूजन दबा जब दी ब्लड सुगर मेंटेन करूंगी किंतु जो असिम्टोमेटिक है तो था भी भांटे परे भी असिम्टोमेटिक मैंने रोहिला ब्लड सुगर कम ताले जो दी लेस देन 20 टू 25 मिलीग्राम पर डेसिलेटर अच्छी ताहले बोल्लो सागो दबा। आमे जो दी डाउट भी लागू ची आगो आमे बोल्लोस भी दे पर। दो टा लेखार जी को ची जोड़ा आमे भाव तो हाइपोग्लाइसिमिया अच्छी ताको आमे दबा। No role of trial oral feed in newborns of symptomatic hypoglycemia। जहाँ रो symptomatic hypoglycemia ताको आगो बोल्लोस दबा जीआईआर स So uh, start GIR at 6 to 8 milligram per kg per minute, then titrate according to the blood sugar level. So the GIR is less than the GIR, and the bolus is less than the GIR, then it 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 is less than the GIR. Stop monitoring blood sugar level more than 50 milligram per deciliter to consecutive. जब ये दी टा consecutive reading दी घंटा की छः घंटा परे कल्ले 50 milligram per deciliter रोयला ताहले आमे ताकु GIR को कमेगी ताकु oral feeding पूरा करिया. Ensure feeding before discharge. पिला को discharge करिया पुरुषों से feeding खाए पर चिकित्सा नहीं, माँ तारा care नहीं पर उचित नहीं सही टा आमे भल्ल की देखिया. 
search for underlying disease if hypoglycemia persists beyond 7 days jodi gir beshi rohila 12 adhikar rohila ki 7 din to beshi emti hypoglycemia hei challa ko upre bhi control ho ni taku ame patheba next next uh, so thank you all for the patient hearing together we can and uh, if any doubt is there please call me and i have given the my email also thank you thank you madam thank you thank you for your nice uh, expl explaining uh, in a very uh, lucid language मु आशा कर पार्टिसीपेट मैंने अच्छा स्पेसीफिकली जो मैंने पेरीफेरी काम कर स्टाफ नर्स निश्चित लाभवान होते हैं छड़ा आम पोस्टनाटल वार्ड में लेबर रूम जो स्टाफ नर्स मैंने टेक होम मेसेज मैडम देखते जहाँकि स्टार्ट ब्रेस्ट फिडिंग अर्ली आज सुन आज पसिबुल इवन लेबर रूम रेबुल ब्रेस्ट फिडिंग आरंभ कर एवं पोस्टनाटल वार्ड रे आम जो ड्यूटी करुचे एज ए स्टाफ नर्स टी आम ध्यान दबा यही बेबी आट्रिस्क बेबी मान कहार हाइपोग्लैसीमिया हवार संभावना अच्छी जमी कि प्रिमाच्योर बेबी लो बार थ्रेड बेबी जदि अच्छा से मैंने दुई घंटे खाऊ कि ना खाई पार कि ना से भी देखा पड़ो माँ को तो पचारे से हाँ कह धरूँ कि प्रकृत में खाई पार कि ना से विषय में ध्यान दबाक पड़ो मुझे रिक्वेस्ट करी सब आम स्टाफ नर्स मान को यापर विशेष भाव में ध्यान देते एवं एबे ग्लुकोस्टिक्स ग्लुकोमीटर एव्रीवेर इज अवेलेबल इवन लेबर रूम रे अच्छी पोस्टनाटल वार्ड रे भी अच्छी मदर मान जदि मान आईडेटिफाई एक्जामिन करिया एक्जामिन अच्छी जदि आट्रिस्क न्यूबर्न अच्छी आपठी ग्लुकोस्टिक्स न्यूबर्न टेस्ट करेंगे पैंचाश रु तल को अच्छी एसेंसियो पाखे अच्छी जब ने ना ग्लुकोज टू एम एल पर के जी आपर सो एति जिन टू प्रिभेन्ट हाइपोग्लैसीमिया सो ना थैंक यू मैडम एवं मु रिक्वेस्ट करी सब पार्टिसीपेट मान को जदि किसी क्वेरी अच्छी चार्ट बक्स लिखुद आम मैडम को क्वेश्चन आप समाधान करू आप कि द्विधा कर चार्ट बक्स लिखिपर एवं नेक्स्ट आम डेडिकेटेड ओजी स्पेशालीस्ट सिनियर एवं बहुत पॉपुलर पपुला स्पेशलिस्ट जी की वर्तमान कंधमाल काम कर सर आम अभय सार मुझार रिक्वेस्ट करी सार स्वभाव सुलभ ढंग से आम पार्टिसीपेट मान को प्रि एक्लामसिया एक्लामसिया विषय ठीक भाव बुझे दे सार अनम्यूट कर Uh, respected seniors and my friend uh, director of family welfare uh, uh, i thank uh, the director of family welfare for inviting me to speak on the subject so this is a warning subject all of you know that uh, uh, these uh, these two causes uh, in pre eclampsia and eclampsia is the major cause of maternal mortality today and uh, uh, all you know that uh, Uh, the, the subject is well chosen, and if you can control the preeclampsia and prevent the eclampsia, you can uh, do a major work in preventing the maternal mortality. हमें जब ये चाहिए वाह ताले जब ये preeclampsia eclampsia को जब ये prevent करी पारी वाह ताले हमें maternal mortality को हमें राज्य रे वाह हमें देश रे बहुत कुछ मांगे कमी पारी. Next slide. Next slide. so coming to the definition so what uh, the definition we have got for preeclampsia preeclampsia is a multi system disorder multi system means tara sabu organ involvement kare body ro of unknown etiology and characterized by development of hypertension to the extent of 140 by 90 mm mercury with more uh, with mercury more with proteinuria and induced by pregnancy after 20 weeks of gestation in a previously normotensive and non proteinuric woman this is the international uh, definition given uh, in uh, uh, given by in 1998 that means a gote pregnant mother jeki usually the 5 mas garbha pare 
ब्लड प्रेसर बढ़ प्रोटीन यूरिया हे जहाँ कि आगुरी ब्लड प्रेसर ना फास्ट टाइम डिटेक्ट हम प्रेगनेसी टाइम उथ प्रोटीन यूरिया प्रोटीन परिसरा जीव से क्षेत्र को आम कही पार्लामसीआ सो दिश इज भेरी डेजरस कंडीशन इट मे लिड टू दि एक्लामसीआ हुई मे गिव रईज टू दि मल्टी अर्गान इनभलमेंट एंड अल्टीमेट डेथ तो नेक्स्ट सो आम से क्लासीफाई करवा जो हाइपर टेनसन डिजर्डर्स इन प्रेगनेसी सो दिस क्या क्लासीफाइड इनटू थ्री ग्रुप वन इन प्रेगनेसी इंड्यूस हाइपर टेनसन फास्ट वन प्रेगनेसी इंड्यूस हाइपर टेनसन मीनस इट इज इंड्यूस बै द प्रेगनेसी सो हाइपर टेनसन इज अकिंग इन द नर्माल हेल्दी ओमेन इन दफ्टर द सेकेंड हाफ द प्रेगनेसी इट अकर्स एंड विच कल प्रेगनेसी इंड्यूस हाइपर टेनसन और पी आई एच सो दिस क्या अफ थ्री टाइप वन इज प्री एक्लमसीआ एक्लमसीआ और देशन हाइपर टेनसन सो व्वेन यू कल इट जेस्टेसन हाइपर टेनसन के कह जब कि ब्लड प्रेसर वन फर्टी नाइंटी रू अधिका थी किंतु से आलबुम इंडिया कि डिमा नाबाद कह जेसन हाइपर टेनसन व्वेन देर इज ब्लड प्रेसर अलंग उथ देर इज प्रोटीन यूरिया एंड इडिमा We call as the voice. Take a slow sound. Now, which mic? So when you see that the protein urea is there along with blood pressure, we call it as preeclampsia. When associated with the convulsion, we call it the eclampsia. So it's all bad to marry one. So it's a very dangerous condition. So all these things, gestation, hypertension, preeclampsia, eclampsia, these are called pregnancy-induced hypertension. This is the past group. The next slide, second group. Is the chronic hypertension in pregnancy? That means the pre she was pregnant before pregnancy. She was uh, hypertensive. That is, she was having either essential hypertension or renovascular hypertension, preeclampsia, cytoma, thyroid. So, any cause of hypertension may be there. In that, uh, she has developed uh, and she has uh, developed uh, pregnant, uh, gone to pregnancy. But this is called the chronic hypertension in pregnancy. So, another group. is next uh, th third group uh, next slide third group is called the uh, hypertension worsen by the pregnancy so she was in hypertension prior to pregnancy she conceived and then developed how the hypertension she superimposed with preeclampsia then that, that means with hypertension she developed uh, proteinuria and and with uh, hypertension she developed convulsion Then we call it as the superimposed preeclampsia or the superimposed eclampsia. So this is also a serious condition. So these are the three types of classification. Next slide. So uh, to define the hypertensive disorders, so blood pressure must be more than 140 by 90, and when it is measured in two occasions or two readings four hours apart. So once you see that blood pressure is more 140 by 90, then at least you have to wait for another four hours. To do four hours to measure another reading, so you get that blood pressure same is more than 140 by 90. You call it as hypertension. So chronic hypertension when I, 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 as I was telling, hypertension before 20 weeks of pregnancy it is called the chronic hypertension. So pregnancy induced hypertension is only when it occurs in the second half of the pregnancy. So 20 weeks after when it occurs, we call it as pregnancy induced hypertension. So preeclampsia. When you call it preeclampsia, even the blood pressure is one forty by ninety, but less than one sixty one ten diastolic with protein urea. So this is preeclampsia. So there is another thing which is called the severe preeclampsia. That is when the blood pressure is very high. That is one sixty over the one ten diastolic with protein urea, high protein plus three plus four. So preeclampsia also can be. Severe preeclampsia can be terminated. Severe preeclampsia if there is signs of headache, if there is blurring of vision, if there is epigastric pain, oliguria, abdom or abnormal edema over the face, hands and abdomen and all. That is, our blood pressure shows severe preeclampsia. Why? Because that is not just protein urea. That is, 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 किंबा छाती रे पेन होची अपर एब्डोमेन रे पेन होची परिसरा कम होची मुह हात गोडो सब भलबाल सहित फुली गलानी सेतर मध्ये आमे ताको सीवियर प्रीएक्लाम्पिया बदी कहि
then coming eclampsia when there is convulsion associated with, with preeclampsia you call it eclampsia it is not required the 160 110 hale ei convulsion hobo 140 190 thai kiri madhyo there can be convulsion along with but there should be a convulsion along as the, that proteinuria and hypotension so three factor must be there to call it as eclampsia tenu guri eni gari kwai chi so it is a dictum that convulsion in pregnancy jodi pregnancy time re convulsion hela kimba labor re hela kimba postpartum period 24 to 48 hours bhitare hela it should be considered as eclampsia unless otherwise proved onno kichi condition nuhe taku brain hamare je gela amuk gaire sam gela sei chinta kariba katare first you think for uh, the case of um, uh, eclampsia and treat according to the guideline or sop of the eclampsia unless otherwise proved next slide so amuk dekhiwa ko padibo je ami jo discussion karuthile apan samasthe bi janichandi amaro hemorrhage was the main cause of maternal mortality a few years back now it has been reduced by active management of thyroid liver labor and oxytocin and all the oxytocin oxytocin other oxytocin drugs like <laughs> so we are now seeing the hemorrhage has reduced and hypertensive disorders is becoming the major cause of maternal mortality and so it is our aim to next slide so it is our aim to take action to prevent this uh, um, major cause of maternal mortality so that you can prevent uh, if you can take the um, uh, appropriate steps in the pregnancy so that is the, the uh, incidence of preeclampsia eclampsia will be so uh, all india study it has been seen that preeclampsia is reported to 8 to 10 percent all the pregnancy or counting the all the uh, delivery or pregnancy coming to your clinic or to the hospital around 8 to 10 percent they will develop preeclampsia it occurs more frequently in younger primary gravida and also in the elderly uh, mothers elderly primary gravida or elderly also g4 g5 also they can develop if it is more than 35 years of age and is known to be associated with hydratative mole is there is a multiple pregnancy or maternal diabetes chances of preeclampsia developing preeclampsia is more the incidence is primary gravida is about 10% and multi gravida is 5%. So, next slide. So, I am the case the around primary gravida of the incidence 10% primary gravida usually they develop preeclamptic toxin. So, etiology for the clay, there are a lot of conditions because as you have been defined, that it is of unknown etiology. So, there are some hypotheses how it occurs and how uh, it uh, develops and how high blood pressure uh, increases and there is edema and albuminuria. So it is uh, said that failure of trophoblastic invasion mediators is abnormal placentation. So this is the um, uh, uh, main cause, abnormal placentation and vascular endothelial damage. These are the two main causes of uh, um, uh, preeclamp toxemia. And uh, uh, there are some, so, so other th theory, next. So some other theories are also there, but uh, usually you believe that uh, the vascular endothelial damage and abnormal placentation are two main causes of preeclampsia. So um, the great physician, uh, you might be knowing the Picard's, Picard's regime and in his name, that presence of chorionic villi in some women in some way, that is some women in some abnormal way, the chorionic villi which is in the placenta or in the uh, uterine wall uh, interface, which is formed and embedded in the myometrium. That is some abnormality in some women that leads to generalized vasospasm in pregnancy leading to hypertension. So that was the impression or the pathogenesis, which was described by the Picard and year back, uh, year back. Uh, so, uh, so still it holds good uh, for the, as the uh, condition leading to uh, the um, uh, etiopathogenesis of the preeclampsia and eclampsia. Uh, next slide. So, uh, risk factors. So, if you can know that risk factors uh, uh, is there, um, uh, the risk factors are there for the, uh, thank you, Sama Madam, for joining. Uh, uh, Namaskar, Sama Madam. So, risk factors are there and the uh, the nulliparity, uh, the nulliparity or the primary gravida are the risk uh, risk cases. Multiple gestation, the prime 
twin pregnancy, uh, multiple gestations. Uh, family history of preeclampsia. Eclampsia, you see, her sister has um, preeclampsia or preeclampsia. She can have uh, risk, high risk. Or uh, previous preeclampsia, eclampsia, the second gravida, third gravida. If she had the eclampsia or preeclampsia in previous pregnancy, then they are also at the high risk. Um, pre existing hypertension, renal disease or pre-existing diabetes mellitus is under treatment and non-immune hydrospitalis or molar pregnancy, obesity, smoking in pregnancy also are the high risk group who may develop into the, uh, these are the risk persons, risk, uh, risk groups. So you have to target on them so that we can prevent the further progression to preeclampsia. And next slide. So uh, the risk factor ratio if you see the nulliparity 3 is to 1, age more than 40, 3 is to 1, African American woman, chronic hypertension, renal disease, anti phospholipid anti syndrome, family history of previous PIS, then 5 is to 1. So these are the how we can know that these are the how these factors, how you uh, can target them so that you can prevent. You can, if you uh, prevent them, prophylactic drugs, some prophylactic drugs, which we will discuss later on, so that you can prevent them. Uh, from developing the uh, pre eclampsia and eclampsia. Next slide. So, prediction test for pre eclampsia. So, uh, you, should, you should do some uh, predictive value, prediction should be done so that you can uh, prevent the pre eclampsia, eclampsia. That is our motto in this discussion. But it should be simple, it should be easy to perform in early pregnancy, be producible, non invasive, high sensitivity and high positive predictive value but there is no ideal test available till then as there is cause is unknown so predictive test also is not of much importance we are seeing that this is of uh, uh, less clinical value uh, next next slide so uh, test proposed for early detection of pih what we are doing in the clinical practice standard method of antenatal care so you have to do uh, from the periphery, from the grassroots level, so VHND level, from the VHND level also you have to uh, pick up the cases of preeclampsia. So there should be a, um, accurate measurement of blood pressure. If there is blood pressure measurement, uh, increase blood pressure, increase 140 by 90 with uh, albuminuria, that you should suspect immediately and treat them uh, by the specialist or a doctor uh, to the nearest hospital should be referred. So another thing in the is called the excessive weight gain or if usually you see in the one month there is around 2 kg weight gain but when it weight gain is more than 5 kg in a month so you should suspect that there is retention of uh, water so you may, so she may uh, suppose she may uh, land up in preeclampsia and edema all over the body edema of the face edema of the uh, leg uh, uh, which is not subsiding after the um, uh, morning wake up because the physiological edema subsides uh, when you sleep and in the wake up, wake up in the morning the edema subsides but in pathological edema usually doesn't subside like that so also one thing what you are doing uh, is treating blood pressure the mean arterial pressure mean arterial pressure is more than 90 millimeter mercury in the second trimester you can suspect that there is a increase uh, chance of Preeclamptic toxemia in this patient. So other tests like vasoconstrictive test, there are a lot of tests, but most important is the rollover test and infusion of angiotensin 2 test. Rollover test is a very simple, you can practice it, but you are still clinically not practicing. You can, uh, in the lateral position, you take the blood pressure. After five minutes, you put the patient in supine and take the blood Rollover test would be important in such a ओडिया <laughs> 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 That's also an important test, which was uh, uh, usually done, uh, you, are, you are doing in the postgraduate period, uh, but uh, clinically now we are not being done. But infusion of angiotensin 2 also is a common test, which you are, you are 
uh, we have uh, seen it doing, uh, but uh, if we increase the uh, angiotensin uh, 2, to increase if there is an increase in blood pressure by uh, 20 millimeter mercury diastolic, and there you call it as positive. So this is uh, some of the tests. Next slide. So there are some of the tests which can be simple, very simple, and can be done uh, to uh, predict the preeclamptic toxemia. Like uric acid, some uh, studies say the uric acid, uh, um, uh, high uric acid uh, level is a um, indicator of a biomarker, uh, rather a biomarker uh, in uh, these things. So those tests are not done. Uh, uh, can be done at the grassroots level also. It can be done. Uric acid also can be done at the grassroots level. But now, clinical applications of uh, uric acid is uh, not uh, given much importance nowadays. But what is given now by markers, uh, markers in the, uh, can be done at the tertiary level, the placental proteins. Most important thing is the placental protein now it is being done. That is uh, uh, placental growth factor, PLGF and PAPE. If it is reduced, uh, you can, it is the predictor of uh, uh, predictor of preeclampsia expansion. And by creatinine, calcium creatinine ratio, etc., albumin creatinine ratio, these are the several biomarkers, but now it is coming up with the placental protein, PLGF and PAPE. And next slide. So other tests which can also predict, next. So hematological markers, all you know that uh, there is hemoconcentration, but plasma volume reduces, and so there is um, uh, platelet count uh, reduced, and there is uh, anemia uh, due to hemolysis, etc., cetera, etc. Cetera. So CBC uh, can be uh, uh, to be done to know the um, uh, platelet count, and CBC now available at the district headquarter level also. Uh, CBC can be done to know platelet count and uh, hemoglobin level, etc., cetera, etc. Cetera. So uh, ultrasound evaluation uh, is the most important in the pre-eclampsia, pre, pre, pre pre-eclamptoxemia. Doppler waveform utraplacental circulation. That means uh, you have to see the umbilical artery um, uh, pulse activity index. And also nowadays uh, um, uh, we are doing uterine artery Doppler, the pulse activity index of the uterine artery, particularly in the first trimester, 12 to 14 weeks scan. If you see that uterine artery pulse activity index is reduced, um, it is a predictor uh, of uh, um, preeclamptic toxemia. So these are the newer uh, advancement in the uh, management and uh, of the uh, prediction in the preeclampsia and eclampsia. Next slide. So this can be done because these things can be done even in the peripheral level, in district headquarter level. You have got a color plots with us. So this can be done. So what is to be investigated? How to uh, uh, diagnose and how to um, manage, then we will discuss. Then, one first thing is the history collection. Mane, I may have a history corner. Now, history in a general history, family history, then obstetric history, all these things to be collected. Family history of hypertension, family history of diabetes, family history of preeclampsia, eclampsia, and uh, previous obstetric history, obstetric history of uh, preeclampsia, eclampsia to be or, uh, taken. They will guide you or uh, to the uh, conditions where there is a high risk group. And physical examination of the cases, uh, all you know that uh, general examination and the obstetric examination. General examination, pallor, edema, um, uh, etc., heart, uh, chest, all to be examined. And along with it, you have to uh, see the obstetric examination that is um, height of uterus, uh, lie, presentation, position and uh, how to uh, proceed during delivery if she is in labor. So these things should be done. Then first thing is the urine analysis. Proteinuria is the uh, is the first to be done. If proteinuria sometimes may be absent because it is late to appear, last features to eclampsia to appear. So first is the blood pressure, then the proteinuria. So there may be delayed, so urine analysis to be repeated every two to three days. So to whether she is having proteinuria or not. Like gestation hypertension, if you detect, sometimes you get the gestation hypertension initial diagnosis. When you get proteinuria, then change over to preeclampsia. Because it may, urine proteinuria may be um, absent in the uh, early part, sometimes later it may be present. So every two to three days, it should be repeated to see the uh, protein in the urine. There may be hyaline cast epithelial cells or pure red cells. So another other things, 
as i have discussed uh, the uh, blood values for cbc is to be done and ophthalmoscopy examination because uh, retin uh, retinal edema sometimes occur in preeclampsia and eclampsia and liver function test and uh, renal function test which are also available in the district level can be done so other uh, test to manage the uh, labor and pregnancy condition is to do a non stress test or biophysical profile or ultrasound evaluation to be done so to whether to continue or to terminate the pregnancy we have to depend upon the ultrasound evaluation and if she is non assuring fetus you have to terminate if she is uh, having the assuring fetus if we can be well like, uh, well controlled blood pressure we can continue the pregnancy as well up to 37 weeks next slide so these are things simple things which can be managed at the district level also so we are having now is due when uh, i am seeing that uh, always we have uh, the eclampsia patient now coming up large numbers preeclampsia severe preeclampsia eclampsia and uh, always our eclampsia room is full and we are transferring them to our sdu uh, we are fortunate that we are functional with our sdu and uh, sdu is functioning well at on the mark but due to corona now we temporarily stopped and we start at again um sdu and uh, um, because the staffs were corona positive therefore we have to stop uh, sdu so management so coming to the management of severe preeclampsia eclampsia uh, is uh, there is a uh, role of anti hypertensive we have to give anti Ah, so we must be knowing that antihypertensive drugs should be started to the pregnant women who are preeclampsia, who is having preeclampsia or gestational hypertension, or even chronic hypertension. You have to start antihypertensive drugs. So when to start antihypertensive drugs, and what are the safer antihypertensive drugs that are available to be given to preeclampsia patients? All must be knowing that. antihypertensive drugs to be started only when the diastolic blood pressure is more than 100 so below that you should not give antihypertensive drugs so antihypertensive drugs only 3 to 4 antihypertensive drugs we have with us no previous slide previous slide uh, yes 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 previous 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 slide yes antihypertensive drugs we have got only 3 to 4 drugs only as required for control of blood pressure one all you know age old methyl dopa methyl dopa is a central and peripheral anti adrenergic anti adrenergic action it is available 250 mg tablets it can be given to id qid at three times daily or four times daily methyl dopa to 50 or you can give the labetolol or 100 mg either bd or tid or you can give the nifedipine uh, retard in the 20 mg bd or if the blood pressure is high you can give nifedipine capsule orally 8 hourly or um, bd so you must remember that nifedipine caster uh, capsule should not be given sublingually nowadays to reduce the blood pressure previously what you are using the nifedipine capsule you are putting sublingually to reduce the blood pressure but this is abandoned and should not be used nifedipine capsule sublingually so you have to use the capsule either the capsule when the blood pressure is high you can use the capsule orally tid 10 mg tid or if you are not giving you can give the labetolol 100 mg tid so when the uh, there is hypertension uh, very high hypertension when during eclampsia you can use injectable labetolol so inject to 20 mg iv which can be repeated every 10 20 minutes so hydrolazine is another very good drug which is also a very sensitive drug and reduces the blood pressure the vascular smooth muscle relaxation so it should can be given 10 to 25 mg bd but I, I, we don't have these drugs with us therefore we are not had using hydrolazine we are either using methyl dopa or labetolol or nifedipine 
So nephrodipine is a calcium channel blocker. Next, next slide. So when you are using the antihypertensive drugs, all I have discussed to be given when blood pressure is diastolic more than 100. And the alpha methyl dopa or labetrolol or nephrodipine can be given in these three, three tablets can be given in by the oral tablets to control the blood pressure and our target should be diastolic blood pressure to be maintained at 90 to 100 millimeter mercury. But in case of severe preeclampsia, we have to use the uh, nephrodipine capsule or the injection labetrolol, which is recommended as uh, to reduce the blood pressure. But the important thing is that sometimes if you get the labetrolol, also there is um, doesn't occur in the reduction doesn't occur. We can give a combination a combination of drugs also can be given also to reduce the blood pressure. Methyl dopa with labetrolol or methyl dopa with nephrodipine can also be given. Next. So this is the as per the next slide. So diuretics, most important thing, the diuretics should not be used. Sometimes we see blood pressure is high, you give Lasix or give tablet Lasix or injection Lasix, but should not be given because it is injudicious as they cause harm to the baby by diminishing the placental perfusion. Always there is a him, him, vaso, uh, volume reduction, there is vaso, vaso constriction as well as the volume reduction and the fluid are going to the outer spaces. So there is hemoconcentration. If you give, there is further reduction of the uh, fluid and so there is perfusion to the placental perfusion diminishes and baby get less nutrition. So don't give diuretics unless it is required, very much required. When is 200 by 120? When it is pulmonary edema, when it is oliguria less than 30 ml per hour. So in these conditions only you can give uh, Lasix 40 milligram IV can be given. But otherwise we should not give any diuretics in preeclampsia or eclampsia. Next slide. So important thing is that, next slide. So man need of magnesium sulfate. So you have to give magnesium sulfate. Magnesium sulfate is the drug of choice for severe preeclampsia and eclampsia. So, ketole daba, ketole ame daba, ketole eclampsia means convulsion hella, magnesium sulfate daba. Plus severe preeclampsia, you take amaro 160 by 110 with protein urea 3 plus or 4 plus. Upon the kiwe, amaro pulvani de jo didi man staff nurse man achanti, they are so expert. Even if we reach, we receive, we see the patient, they started with this. Um, uh, I started with the, except this, started this uh, magnesium sulfate and uh, treat the patients with uh, even with, uh, with uh, injection labetrolol. So uh, I praise that, that they are so trained, so perfect that uh, uh, those staff nurses who are not trained, they can be go, uh, they can go to Kandamal and treat at least learn how to treat the preeclampsia and eclampsia because always the patients are full in the in our uh, SDU as well as the eclampsia room. But they all cases of preeclampsia. So when there is severe PT, when there is severe preeclampsia with blood pressure 160-110 or preeclampsia with symptoms like headache, blurring of vision, epigastric pain, oliguria, abnormal edema over face, hand, abdomen and vulva. So it is, it is mandatory. It is mandatory that even if less than 160-110, sometimes we see that from the periphery we are getting the patients which are being neglected, patient preeclampsia with a severe headache, vomiting, and being treated with antacid and uh, these things and uh, referred back home. And after two hours or uh, next day, next day morning, they come with severe convulsion. And because because they are being not being detected early, because preeclampsia with headache, blurring of vision, epigastric pain, oliguria, parisra ho ni mor didi nala koi kom kom parisra hoychi, gorda hato mo puli galani, abdomen bhalbal edi mahi galani. Headache, ochi, blurring of vision, ochi. immediately you should refer to the higher center where it can be monitored and should be started uh, magnesium sulfate. So this too should not be missed because in some centers we see that they give antacid, they give paracetamol, they, they, this uh, conjunctive treatment with eclampsia and they ultimately land up into the convulsion and they come with a serious uh, condition. So administration of magnesium sulfate should start, it can be started at the um, all delivery points, it is available as Dinamundis are told, 
that it is available also in the Kandamal, uh, all delivery centers and even the ANMs which are in the delivery point, they can give intramuscular 10 gram, high five gram each buttock. They should st start immediately if say, they uh, see that the blood pressure is very high and they or see the she is detecting that there is one, one convulsion. Once they give, the convulsion stops. Because if you don't give the convulsion and, uh, and magnesium sulfate and refer the patient to the tertiary care or the uh, FRU, even in the road, they take the two to three hours, there will be repeated convulsions or brain damage. So you have to give the magnesium sulfate immediately once you detect the convulsion is there or immediately and uh, immediately at the level of even the uh, um, uh, uh, delivery point by the ANM or any PSC or uh, CSC or subdivision hospital, anywhere it is being uh, detected, preeclampsia, severe preeclampsia or preeclampsia with premonitory symptoms like headache, blurring of vision, etc. etc. So this to be started immediately. And the uh, first dose should be 10 gram IM, they can refer. And uh, once it is received in the uh, SDU, in the SDU or eclampsia room in the uh, DHS or in the for you, uh, then you have to give the loading dose. All you know the loading dose is the 14 gram. You have to give 4 gram IV as the 20% solution and then 5 gram uh, in each bottle. Uh, at the, um, uh, with the, we are not giving with lignocaine, but you are uh, giving the same 5 gram of uh, 5 gram in each bottle and then uh, then we are giving the 20% um, is the uh, IV uh, solution with a uh, diluted with the normal saline. Uh, so loading dose should be started and next. So uh, these, uh, uh, then the administration of maintenance dose is the five grams to be given uh, alternate buttock and every four hourly uh, to, um, to be continued and to be given 24 hours after the last convulsion or the delivery which is like. So it should be continued for at least for 24 hours and uh, to be maintained so that blood blood sugar blood uh, magnesium sulfate is maintained and there is uh, there is no convulsion so if you have given the proper dose properly so once you start with the 10 gram even we don't get the repeated convulsion furthermore next so uh, uh, next slide so um, uh, toxicity sign also you have to monitor monitor by urine output tendon reflexes or knee jerk and respiratory rate so which doctor, every patient should be repeatedly to be uh, seen by, uh, by by urine output. So uh, their sister, they uh, put a chart in the uh, poster part of the ticket must be seeing that uh, out input, input output chart. So urine output should be at least 30 ml per hour. Urine output, tendon reflexes or the knee jerk uh, is absent if the toxicity is there or respiratory rate is reduces to less than 16 per minute. So these three things to be monitored immediately. All cases who are in maintenance therapy with magnesium sulfate. So these things to be maintained because catheterization to be done and you have to see for the, uh, this. So if you see the toxicity, we tell the next dose in the case of presence of any toxic sign. So the toxic sign upon the kile, urine output come yoji, kimba tendon reflexes absent as chi, kimba respiratory rate come yoji. So usually you see the respiration uh, toxicity is uh, more common than the other things and urine output also sometimes it reduces. So in those cases we have to uh, one dose to be withheld until uh, you get the um, uh, outcome from this or you can give the antidote. Antidote is calcium gluconate upon point of the magnesium sulfate so the calcium gluconate madhya gote upon rocket with 10 ml gote ampoule of chitre 10 percent solution that is to be slowly to be given particularly for the IV respiratory toxins. But I'm a uh, treatment time, I mean, we have never given this uh, calcium gluconate, though you have uh, with it. But as we asked, uh, when there is uh, overloading of the doses, sometimes we see this, but uh, we have never used calcium gluconate as the antidote because we have never uh, come, out the, come out with the, the toxicity with the magnesium sulfate. So one important thing is this, so you have to do the uh, uh, fluid maintenance, you have to input output. You should not overload the fluid with uh, the mother because Ringer's lactate is the next slide. So Ringer's lactate is the only fluid which should be given because other fluids are not 
uh, good for the uh, eclampsia pre eclampsia patient. So isotonic uh, fluids has to be given. So this is uh, uh, to be given, and the Ringer's lactate uh, it should be um, if you are give, trying to give the fluids, you should not overhydrate because there is chances of pulmonary edema. So you have to give um, fluids uh, uh, adequately, but not overhydrate. So uh, magnesium sulfate, they have to give. I have to give the fluids, uh, and you have to maintain the airway, maintain the oxygenation. Uh, if you monitor, uh, put on monitor. If the SpO2 uh, is reducing less than 90, you have to put on uh, an oxygen, and uh, you have to give fluids and maintain the nutrition also. Uh, and nutrition also. So you have to in the magnesium sulfate is safe drug to use. So government of India recommends the use of magnesium sulfate. By nurses in case of severe preeclampsia and eclampsia fast dose. So, in magnesium sulfate, uh, 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 the magnesium sulfate is a very safe drug and can be easily used uh, without, uh, without much monitoring of the toxicity sign. Even in case where any signs of toxicity, in general, withholding the next dose is sufficient to address it. Uh, kind of, uh, every time I get a call from the staff nurses, sir. Uh, I always tell that if it is less, uh, 30, less than 30 ml per hour, you have to withhold the dose and uh, give some fluids RL and if the urination improves then you can give the next. So uh, antidote may only be needed in case of respiratory toxicity which is very rare at the usual recommendation dose with the close monitoring. So give antidote if there is, if you see that is calcium gluconate. Uh, one ampoule is 10 ml that you can give slow IV. So next slide please. So uh, to identify what is nursing care or delivery management, the stress and hypertension, you can get it the pregnant woman scenario or nursing care or description that can be just and hypertension, preeclampsia, severe preeclampsia, eclampsia. So when you are getting the receiving the patient, it may be presenting in labor or not presenting in labor without labor. So both all the cases can present with labor, cannot, may not present with labor. So presenting with labor, without labor, we'll discuss in detail. So justice and hypertension, presenting in labor and presenting without labor. So justice and hypertension is a hypertension without much risk. There is no albuminuria. So it should be, next slide. So go on, go on uh, putting the next slide. Yeah. Yes, yes. So nursing care is... So, did uh, is, uh, hypertension is labor. In the labor, it should be admitted to the labor room and the progression of labor to be done as per uh, the labor management. So, if she is presenting without labor, without labor, it, we do not have to uh, admit the patient. Gestation hypertension without labor, you are seeing in the uh, lab, in the OPD, it should be treated as a OPD patient, but it should be more frequently monitored I weekly interval. So preeclampsia also presenting in labor without labor. So when this is not um, presenting with, with labor, this is in the, then can be followed up also in the OPD case, not, um, uh, not presenting as labor. So OPD case, but more frequently, they are twice weekly to be monitored. If it is presenting with little labor, then all is to be admitted to the labor room and treat according to the progress of the labor. So in severe preeclampsia also, if they are presenting labor or presenting without labor. So if also severe preeclampsia, all cases to be, it cannot be managed in the outpatient department, but it is to be admitted. So because the severe preeclampsia in the labor or in without labor, all are to be admitted because the, we have to start the magnesium sulfate immediately. So in the without labor also, you have to start a magnesium sulfate. So you have to admit and treat. So presenting with labor in eclampsia also has to be immediately to be admitted to the um, uh, eclampsia room, then transferred to the triage room first, then initial management, stabilization, then report to the SDU. So these are the um, uh, guideline or SOP we are following. Once it is received in the triage and is examined and transferred to eclampsia room, stabilized and put on monitor, then refer to the SDU, what we, we follow in the in our uh, hospital. So it is presenting in labor or without labor in eclampsia or in eclampsia or pre severe preeclampsia, you have to stabilize the patient, stabilize the convulsion. So by giving maxal, the position in the left lateral, 
mouth gap, do suctioning of the throat, clear the secretion, and um, start uh, oxygenation. Put on monitor, catheterization, start monitor, IV fluids, etc., to be uh, put on and pure patient is stabilized. Then, uh, whether to decide to labor to terminate the labor or to continue uh, the progress of labor, she is normally progressing or to terminate by cesarean section, you have to decide. Next slide. So, uh, how to uh, decide about the uh, process of delivery? So, if she is already in labor, she let her progress in labor. So, whatever may be the gestation, if she is received and uh, less than 30 weeks of pregnancy, so uh, you can, if she is in labor, you have to continue in labor. But you are not going to terminate the pregnancy in the gestation hypertension or you have to in the you have to continue the pregnancy till it is term pregnancy 37 weeks so in preeclampsia also you have to manage conservatively gestation hypertension and the, the preeclampsia you have to manage conservatively with antihypertensive drugs and other management until you uh, land up uh, up to go up to linger up to the 37 weeks of term pregnancy in severe preeclampsia sometimes if it is not managed by our um, drugs, if we, then only you have to terminate the pregnancy. So termination is not always the standard protocol. So you have to first uh, give antihypertensive, stabilize the patient. If the is stable and um, uh, she is stable with the uh, antihypertensive drugs and she is uh, conscious oriented, there is no headache, uh, there is no premonitory signs then you can continue with the antihypertensive drugs. And also if you are going to terminate even in 20, 30, less than 34 weeks, you can give uh, corticosteroids. And, uh, and uh, you can uh, terminate if you desire so, if you not control blood pressure is high. Also termination is basically also is a dangerous uh, procedure because blood pressure is very high. If you terminate also, there can be chances of uh, um, PPS, there can be because anesthesia will not give you spi uh, spinal anesthesia unless the blood pressure is controlled. So, it is very difficult situation for an obstetrician to control the blood pressure. So, you have to uh, go on with the antihypertensive. It is severe hypertension. You can go on with the labetalol injectable drugs, which can be very helpful to reduce the blood pressure and stabilize the patient. Unless it is 24 to 48 hours, the patient is stabilized, then only to decide whether to terminate the pregnancy or to continue the pregnancy. So all cases of eclampsia, all the patients to be first stabilized, then decide the progress of labor, when to whether to continue at up to the term or continue or terminate the pregnancy if she is not being controlled with the regular antihypertensive drugs. Next slide. So this is how you manage the labor. Next slide. So uh, you have to decide also along with this, you have to decide uh, the ultrasonic evaluation to be done, the Doppler study of the umbilical artery, middle cerebral artery, doctor's venous uh, to be done every three, four days to assess the uh, fetal conditions. If baby is non-reassuring, you have to terminate. If baby is good, doing well, and there is uh, uh, usually you see that uh, reversal of diastolic flow in umbilical artery or there is uh, increased diastolic flow um, in the middle cerebral artery or ductus venous of reversal. These uh, abnormal signs you get in the color Doppler, then only you have to terminate because previously you are dog dogmatically terminating. Nowadays, the, as the science has advanced and you have got uh, gadgets with us, and also trends uh, persons are there, even in the district hospital, there are uh, qualified persons to do the Doppler uh, study of the um, umbilical artery, middle cerebral artery, doctor's venous, et etc. So you can continue the pregnancy till uh, the, uh, at least for 34 weeks. If you can uh, drag it up to 37 weeks, you will end good and terminate. So it is uh, also depends upon the physician experts and gadgets are available with us. So you can take the risk and continue the pregnancy till it is a term pregnancy and uh, terminate uh, when you see the uh, signs and Doppler study signs are, uh, signs are bad or going bad. 
then you have to try. So prevention, most important thing, how you can prevent. So this is the dreaded disease. There can be maternal death, fetal death also. There can be uh, um, uh, serious morbidity, uh, post preeclamptic uh, convulsion. So there should be how to prevent, most important thing. So there we have to prevent because we don't know much of it uh, regarding prevention. But still, there is dietary manipulation like low calorie, high protein diet. Pharmaceutical manipulation like antihypertensive when blood pressure is high or give high dose of calcium like 1 gram calcium, 500 BD, vitamin E. Also, the low dose of aspirin also been tried that is uh, prevention of preeclampsia, particularly the high risk group should be given low dose of aspirin. This low dose is 150 milligram and previously we are giving 75. Now it has recommended that 150 milligram of uh, aspirin should be given. And as early as 12 weeks of pregnancy, it should be start early. So because in the high risk group, if you see, it should start because the endothelial damage, uh, muscular damage occurs from the early part. And once it is established, you, if you give the aspirin, it has no role. So it should be started early by uh, as early as 12 weeks of pregnancy and continued up to 36 weeks of gestation. And and person habits of daily rest in lateral position, regular ANC, etc., etc., to be uh, given uh, this to be the um, uh, to be given to prevent the preeclampsia, which is also been um, uh, next slide, please, which are also been uh, uh, tried in the uh, government program. Government of India also recommends the supplementation. Uh, WHO also recommends the supplementation of calcium. And uh, what is the the dose? What they have supplemented is that uh, should be. Every woman should be given calcium supplementation for six months during ANC period and one from after first trimester for six months during lactation. So it should be uh, six months antenatal period, six months uh, lactation period should be given. So two tablets to be given uh, daily and each tablet should contain 500 milligram elementary calcium, 250 international units vitamin D3. It should be combined to be given and to be implemented in all levels of contacts the pregnant woman with health system. So it has been recommended by WHO, uh, also by SCOG, RCOG, FOXY, all has recommended that the use of uh, the calcium as well as supplementation of low-dose aspirin, which we have discussed, is also important role in prevention of preeclampsia. Particularly if you give it to the targeted group or the risk group, particularly what we have discussed, that is uh, uh, primary gravida, Young primary gravida, elderly primary, or the multiple gestation, hydrogen mold, this is this cases, uh, or the previous history of preeclampsia, family history of preeclampsia. In those cases, if you at least give the uh, low dose aspirin uh, from starting from um, uh, 12 weeks of gestation till 36 weeks, definitely have uh, its role and prevent the uh, further progress of preeclampsia. And once you detect the preeclampsia, you have to you have to uh, start the antihypertensive drugs, and more um, uh, frequently it should be monitored uh, to uh, to uh, detect the condition. So that so it should be important thing is the good antenatal care. So once you have missed the blood pressure, you have missed the proteinuria, and you have missed the preeclampsia. So that is the route uh, and should be done. And that is even in the uh, level of the BHND, in the level of ANM centers, they can detect these cases. And even they refer to the what Dino uh, Undisar told that it should be referred to at least to a high risk uh, PMSMA on the 9th of every month or to the nearest organic specialist who can treat it immediately so that it should be treated at early stage so that prevention can be done to progress into eclipse. Next slide. So uh, these are the some of the record recommendations. All you know that it is a uh, dreaded disease, the preeclampsia, eclampsia, and the maternal birth, uh, death is also very high. And there is uh, involvement of the um, all the organs of the body, the brain involved, renal, cardiac, heart is involved, uh, kidney is involved. So these uh, there can be maternal death, deaths can be due to cerebral hemorrhage, due to high blood pressure, pulmonary edema, due to fluid congestion in the chest and renal failure due to tubular damage, global tubular damage, and cardiac failure may be due to the hypertensive uh, crisis. 
so cerebral thrombosis is another cause where because thrombus may form and they progress into uh, the uh, intracranial or dural sinuses leading to death so these are the causes of maternal death now we are seeing that a lot of uh, cases of eclampsia are increasing and we have to prevent it so one you should not miss it in the uh, grassroots level that it should be detected at the uh, grassroots level at the uh, uh, vhnd session so that it can be uh, immediately detected and further progression to be prevented so that's why you have to strengthen uh, from the, the vhnd centers first you have to strengthen our uh, um, uh, delivery centers your the delivery points in the periphery uh, once they get these cases uh, immediately refer to the uh, pmsn or immediately refer to the nearest hospital because uh, difficulty is that you know, in the some of the districts uh, we don't have the gynecologist even in our district only two to three gynecologists are there so it is difficult to manage but uh, one two gynecologists to the whole district uh, to manage this uh, severity of the disease or the disease so it should be so all the staff nurses all the paramedical staffs so all the nm should be trained in this regard to detect it early and refer when they suspect that they can the development of the hypertension but sometimes you see that patients are coming in the broad dead hypoplasia convulsion but when we inquire there is there is a bhnd session blood pressure 120 80 110 70 110 hemoglobin 8 9 10 etc etc no albuminuria no albuminuria first we get it in the very uh, critical condition and patient expert so that is uh, have to have to strengthen from the grassroots level so have to reduce the Uh, incidence of uh, um, preeclampsia eclampsia next next slide so to summarize uh, my key points that preeclampsia eclampsia is a major killer death from which can be prevented through proper anc and it happens can be managed and if it happens can be managed with timely administration of magnesium sulfate so proper nursing care and timely injection of magnesium sulfate administration is the key in the management of eclampsia so magnesium sulfate is the wonder drug which should be given uh, immediately when you suspect the severe preeclampsia or premonitory signs and uh, and and uh, uh, and you see that the uh, eclampsia to be managed immediately once you get these uh, symptoms symptoms and eclampsia so magnesium sulfate is the wonder drug it should be available all everywhere so magnesium sulfate is a safe drug for mother and can be given without hesitation toxicity and noise can be very very rare in south center nm can stay safely give the dose of 55 gram deep im on each bottle and refer to the health facility for further management so if you send then as i have discussed to send then the antenatal care from the grassroots level you can prevent and can prevent this this is uh, this is uh, and you can prevent uh, this dreaded uh, disease so this is how i will conclude uh, thanks to the organizers uh, this is a very good uh, nice program i think it will connect the, all the specialists in the periphery because they are uh, not conversant with the um, seminars and uh, webinars because the, uh, it is restrict it was restricted to the medical colleges only so as uh, i will thank dr um, aditya mahapatra also in initiating this thing so in the future also if i am invited i will take part in this type of webinar i thank the organizers for organizing this type thank you again thank you sir thank you for your valuable uh, comments and valuable uh, lecturer mu sir eighty dita jinsa janili periphery re ame gote kam magnesium sulfate thik bhabare dei pariba calcium jota ki am pakare sobale available achi tadare pre eclampsia ku ame treatment kar pariba ba prevent kar pariba सो इदिरा जिन सदे आमे स्टाफ नर्स हिसाब रे पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन मान करे प्रैक्टिस करबा ताले मध्ये कमी जिवो बहुत परमेंट सो बहुत धन्यवाद सर एवं आम संगे बहुत सीनियर ओजी स्पेशलिस्ट टेंपो पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट जॉइन करचंदी आमे ओपन हाउस करबा आ पूर्वरु केतरा क्वेश्चन आछि सर मु चैट बॉक्स रे सेई क्वेश्चन आंसर आपनु दो पे टिके कहिबी चाहिबी लोडिंग डोज़ 
किंतु समटाइम्स वी सी दैट तो जब दी टेन ग्राम दिया ही चल रही है हमें आउ फोर ग्राम प्लस फाइव ग्राम फाइव ग्राम आईएम दे उच्च ना फाइव ग्राम खाली आईएम दे उच्च किंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाँ वेलकम वेलकम टू लुसी मैडम तंगर कौन कमेंट कौन हाँ लुसी मैडम कमेंट कौन तो हमें तो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन तो मैडम आये तो मैं ऑन म्यूट करा लुसी तो मैं ऑन म्यूट करा म्यूट है मैडम ऑन म्यूट करों तो हाँ कॉल ही हाँ कौन क्वेश्चन हाँ नहीं लाइक कौन चलता जाती लोडिंग डोज दिया है ही ची हाँ ताहले � तब्बीत सेंटर पहुंच लाल को से निश्चित चारी घंटा समय उतारो जाई थी बहुत सही तो भाई आउट है रे 14 ग्राम तब्बीत सेंटर रे दबो बेस बेस ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेकमेंडेशन तो आपको सही अमरो जो यूजुअल दोस 14 ग्राम स्टार्टिंग सही था हमें दबा ये जहाँ 5 ग्राम देके 10 ग्राम जहाँ भी पाइक रे सर बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी ची अपन जो एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग को था कोई ले व्हाई नॉट एंटी हाइपोटेंसिव अदर एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन इन प्रेगनेंसी इन प्री एक्लम्सिया प्री एक्लम्सिया रे हमारो जो मेडिकली सेव ड्रग जो ग्राको प्रेगनेंसी के सेव ड्रग वे आर गिविं but the government of India tried by the government of India, government of other RCOG, SCOG, who have trialed, who have advised, these are the drugs which are active in the pregnancy period. So, we have to save and also control the blood pressure. Other drugs have side effects less and others have to recommend. So, we have to give these three drugs in the pregnancy and other drugs. But when the delivery is done, when the pregnancy continues, we have to give other drugs. इन प्रेगनेंसी टाइम रे ये चार्टर ड्रग ही देखा है। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट बोटे क्वेश्चन है जी, हमारा पेडियाट्रिशियन को पकड़ो। रेफरल बड़े प्रिकॉशन कौन है वे? मैंने जोने प्रीएक्लम्सिया मदर को जो भी रेफर कर चुन दी ताले कौन कौन प्रिकॉशन है वे? सर। अबे सर। हाँ कौन रेफरल बड़े कोडिये? प्रिकॉशन कौन कौन है वे? रेफरल ब रेफरल वेल को हाँ इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन देर इस पेशेंट इस अनकॉन्सेस और डिसोरिएंटेड समटाइम्स इरिटेबल पेशेंट मन को जेतो वाले रेफर करा हुआ थी जेतो वाले यू हैव टू गिव द फास्ट डोज जब भी मैक्सिमम सल्फेट टेन ग्राम फाइव फाइव ग्राम इच बटर है ना आज देवे तापरे तापरे अमरो जो दी अमरो मॉनिटर ताज छोड़ा, हमारे माउथ गैग कौन द माउथ गैग गोटे दबा, टॉंग फॉल है कि दी रेस्पिरेटरी आरे स्टेज आए परे, तो माउथ गैग गोटे दबा, लैटरल पोजीशन रे स्वाइब, लेफ्ट लैटरल पोजीशन रे पेशेंट को स्वाइब, जो एम्बुलेंस रे जाऊँ चंदी, सेटी लेफ्ट लैटरल पोजीशन रे स्वाइब, प्लस आउ टेन टेन ग्राम हाँ जब ये आमर जो भी मॉनिटर अच्छी जब ये ऑक्सीजन सोया आठ रिजाउ जिन्दी मॉनिटर ऑक्सीजन लगे की भी जाई पड़ेगी कैथराइजेशन ही इम्पोर्टेंट कारण कैथराइज यूरिनेशन से पहुंच गया अभी तरह कैथराइज यूरिनेशन में ची इनपुट आउटपुट आमे चार्ट में मेंशन कर थैंक यू थैंक यू सर हेलो 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 � एवं आप कौन का क्वेश्चन ही लास्ट में रखी थी पत्थरी वापस ही सारे उनको एवं डिस्कशन करी वापस ही फॉलो कौन सा करी वे नहीं आओ आशा आशा मैंने अच्छा नहीं किया हूँ हाँ अच्छा ले अच्छा नहीं आशा मैंने भी नहीं भीवर ना नहीं भीवर ना नहीं भीवर ना नहीं इधर मैडम स्टाफ नर्स मैंने पेरी पेरी रे डेल हिस्ट्री 
किसी हाइपर टेंशन नहीं प्रथम ट्राइमेस्टर रे जेतो बड़े इंजेक्शन है का जो कटना स्ट्रक्चर दिया होती है जेस में काट करा होती सत्ती की बालों तो में जैसे एफर्ट ना हो निश्चित वहाँ पर है एक्लेम्सिया एकदम मिनिमाइज कर दिया जो मैग्नीशियम सल्फेट दलाल को सबूत सही जाते हैं बहुत आसुविधा रे पड़ी है पेशेंट की � जबकि हमें आरंभ रो जहाँ ये अभ्यास है पहले दो ग्राम से दो ग्राम बार दो ही ग्राम कैल्शियम दबा ये एंटीऑक्सीडेंट दबा तापर है दो मन को पॉजिटिव हिस्ट्री अच्छी मुल्लों रो बारह सप्ताह रे जड़ों से मारे मिलीग्राम इक्वोस्प्रिन लोड ऑफ एस्प्रिन जो कि दे दबा के पे भी सीवियर डिजीज होगा नहीं म प्रधानमंत्री मिलीग्राम मैडम को प्रोफेसर लुसिदास किंबा प्रोफेसर माया पड़ी समने कोही बे व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन ऑन द न्यूनेट पूरा तरह एडोलेसेंट और लेट लाइफ पर जनता एवं माँ मानो कर भी लॉन्ग टाइम कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो ची मैटरनल मोर्टेलिटी मेनोपोज़ आड़ी की भी टल in NCD to uh, 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 neglect for even long term follow up uh, in Manuko. Yari uh, Perego International Webinar Figo Koritila just all put in Tore, who said a share Kortili kept John Kosangre. Hope you have watched it. Say through a me Dita Naba either Lina Madam gestational diabetes, long term effect on the new net. Gestational diabetes, Sujata Mishram Kumu request for you. See a long term follow up can be over my man over so that later morbid disease can be able to prevent the cori-pari. It is a very good webinar today. Thank you. It is a very good webinar today. Thank you. Perennial injuries attend for a surgery. I will have a presentation for a session. I will have a presentation was wonderful. For the, he should have thought more about the Anganwadi worker, the ASHA, the uh, healthcare worker at the grassroots. He prevented messages basically strongly. Thank you very much. Thank you, Madam. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, Dr. Abhay, uh, yeah. Madam, Madam, what is the community level? 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 I am going to see the VHND session. VHND session रे पकोतरे तांकरो hand holding support दबाक पड़ी हो। आमे देखो चे, से माने blood pressure measurement रे को सेते skill का skill नहीं, urine albumin भी से माने ठीक से कॉरी पार नहीं थी। आमे VHND session रे देखो चे जेकी बैले बैले, से माने कत्ते वाले जागा रे तो शेवड़ा को 120, 110, 110 पके दुष्टी, 110, 70, सेटा तांकु आउट है hand holding support दबाक पड़ी हो। Albumin केमी देखिया पड़ी हो, केमी जो albumin streak रे एम डी कॉलर मैचिंग करिए वो लोग सेट आउट है सेट आउट तो ठीक है जी हमें स्किल बिटिंग कर रहा है तो रिगार्डिंग एस्प्रिन को था कहिले मैडम हाँ एस्प्रिन टा हाईरिस ग्रुप जो मैंने अच्छे नहीं हमें भी डिस्कशन करी चुका है डी सॉन्डर 50 मिलीग्राम आरब एस्प्रिन टा आई डेट पुरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोड़ा
ବିପି ଯୋଉମାନଙ୍କର ହବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦବା ଖାଉଛନ୍ତି <laughs> ସେ <laughs> 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 କ୍ୟାଲସିୟମ ବି ହାଇ ଡୋଜେସ କ୍ୟାଲସିୟମ ପ୍ଲସ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 ଗ୍ରାମ ପର ଡେ ଆମେ କହୁନେ କି ପ୍ରି ଏକ୍ଲାମ୍ପିକ ଟକ୍ସିମିଆ କହୁଥିଲେ ସେଟା ଉଠି ଗଲା କି ୱାଟଟା ପ୍ରି ଏକ୍ଲାମ୍ପିକ ଟକ୍ସିମିଆ ଇଜ ସେମ ଆଜ ପ୍ରି ପି ଆଇ ପି ପି ଏକ୍ଲାମ୍ପିକ ଟକ୍ସିମିଆ ସେମ ଥିଙ୍ଗ ପ୍ରି ଏକ୍ଲାମ୍ପିକ ଟକ୍ସିମିଆ ପି ଆଇ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ମ୍ୟାଡମ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ କୋନ ତୁ ଲସ ଲୁସି ମ୍ୟାଡମ କୋନ ତୁ କଣ କହିବେ ଲୋକଙ୍କୁ 
जे गोटे जागा रे जमा हेबे से गोटे गोटे सोशल डिस्टेंसिंग करि करिया मास्क पिंधि आछो कोन हम्म ठीक अछि हम मैडम किछि करिबा सार दिन बंधु सार कोन कहबे कोन सार समस्ते बहुत आंसर आंसर एवं बहुत भल आंसर भी मैक्सीम लोक ठीक आंसर दे प्रिटेस्ट तो के जिन कन्फ्यूजन गोटे पोस्ट टेस्ट प्लेस एवं सार माने मैडम लीना मैडम एवं अभय सर डिटेल आंसर डिस्कशन कर एवं स्पेसिफिकली गोटे दिटा आंसर जो बेसिक गोटे लो बार्थेट बेबी जो सक कर व्हाट इज बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग हाइपोग्लाइसीमिया एटा एक्चुअली कटोरी स्पून रे जदी हमें एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क 2 आवर ली देले ताले तार हाइपोग्लाइसीमिया कम हो जइबो एंड दैट इज द मेथड ऑफ गिविंग ट्रीटिंग हाइपोग्लाइसीमिया 
किंतु जेतु हमर एसएनसी रो स्टाफ बदे अधिक आंसर दे दे चंदी से माने 10% एक्स्ट्रोस को बेसी प्रिपेयर चंदी दिस इज नॉट करेक्ट सो आउ प्राय सब आंसर समस्त समान माने भलो दे चंदी एवं सब प्राय समस्त हमर कांसेप्ट क्लियर अछि एक्सपोर्ट एंटी हाइपरटेंसिव हां लुसी मैडम कोन कहबे कोन दिन प्रथम दिन एक्सप्रेस बेस्ट मिल कासी को उठी मैडम सही दैट दैट कोलेस्ट्रॉल इज इंपोर्टेंट मैडम हां ये कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल भी होनी जोटी जारा कोलेस्ट्रॉल भी होनी कोन करी हां नो बैक में मिल्क बैंक मैडम सेट सही जो कांसेप्ट हम रो छी मिल्क बैंक मिल्क बैंक हम जा प्रैक्टिकल देखु छु मिल्क बैंक मिल्क बैंक करिया ना ना मिल्क बैंक जो रो छी के मैडम प्रैक्टिकली तो नहीं वर्तमान ना दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स एवं ता द्वारा सप्लाय अधिक होबो बॉडी को इंफॉर्मेशन जीव जे सब माने ताकू दरकार अधिक बली एवं नेक्स्ट डे सिक्रीशन होबो सेति पई कोलेस्ट्रॉल को एक्सप्रेस करिया नि आदि दरकार डे 1 रे दैट दैट शुड बी द मैसेज फॉर द स्टाफ नर्सेस देन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज डेफिनेट ट्रीटमेंट ऑफ एक्लैम्पसिया इथरे टिक आंसर बुक एफर्ट सपोर्ट अछि तेनु मु भाबुची सार एक्सप्लेन कर दी जंदी लास्ट स्लाइड रे एक्लैम्पसिया रे जदि टर्मिनेशन करा जाउ छी माने दैट इज ए ट्रू स्टेटमेंट बोली मु भाबुची टर्मिनेशन सो एई दुईटी तीन दी किला तार मीनिंग जदि सब बुझिबे से मैक्सल भूली जिवे कहबे खाली टर्मिनेट करिवा असुविधा कर मैक्सल इज नंबर 1 दी ड्रग ऑफ चॉइस दी सेफेस्ट ड्रग ना टर्मिनेट करबे दीटा को करिवे टर्मिनेट सब देता टर्मिनेट स्टेप 2 टर्मिनेशन इज स्टेप 2 हां यदि पेशेंट का स्टेबलाइज है पर नहीं ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल लेवल रहउ छी पेशेंट स्टेबलाइज हेले पर 24 48 आवर्स कारण पेशेंट जते बेले 200 बाय 120 कोडी ब्लड प्रेशर से तबे एनएससी से देबे कि सीजन पर पर कर पर टर्मिनेट करले भी कोन ब्लीडिंग हबो पीपीएच हबो सो वंस यू हैव टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज द पेशेंट देन ओनली यू डिसाइड द लेबर मैनेजमेंट द प्रेगनेंसी मैनेजमेंट ब्लड प्रेशर पे यू आर गिविंग लैबिटल ऑल लैबिटल ऑल आईवी हां 20 मिलीग्राम यस हां केते डोज 20 मिलीग्राम आईवी टू बी रिपीटेड यू 10 20 मिनट्स यदि रिपीट कम ही गला ताले कोन डिसकंटिन्यू करबो त नले यू तमो स्पीकर त काम करनी की मजी मजी रे कर छी ओके सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नाइस इंटरेक्शन एटलिस्ट आमे प्री और पोस्ट टेस्ट कंटिन्यू करबा काहे ना गोटे डिस्कशन द एटलिस्ट अमंग स्टाफ नर्सेस एंड डॉक्टर्स होउची जे ए ए क्वेश्चन थिला त आंसर कोन होबो बोली तेनु प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट विल कंटिन्यू जदि किछि पार्टिसिपेंट के भितरे स्टाफ नर्सेस अछन जदि के कहबे पई चाहौ जों अनम्यूट करिकरी क्वेश्चन पचारि परिबे सजेशन दे परिबे आओ ओपन फॉर स्टाफ ओनली सेमन कर माने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कोन होउच कोनतु माने ड्यूरिंग एक्लैम्पसिया से माने प्रैक्टिकली कोन फेस करचंती मैक्सल को दबर कोन असुविधा होउच कोनतु दीदी ये यदि अनम्यूट करिवे कोनतु जिना दीदी को दीदी राइट फॉर सर हां सर यदि एमजीएस फॉर इंजेक्शन जे अवेलेबल नथु त हम अल्टरनेटिव कोन करू सर सेटा तो ड्रग ऑफ चॉइस को आला परे तो कोड के कहउ जिंदा इंट्रोड्यूस करन तुनी जको सर मु चेसी गुड्डा बि वाईडा जिल्ला चेसी गुड्डा रु कोथिनी सर स्टाफ नर्स हां कोन गुड्डा रे चेसी रो पार्वती सबर कहउ चंदी सुकांती तो सर सिकंदी सिकंदी अच्छा सुकांती अच्छा हो आई गेस सर जो एमजे सपोर्ट इज प्रायो टाइम अवेलेबल रहउ नी तो सर तो हमरो ड्रग्स बि किछि एंटर कर नहीं नहीं एमजीएस ऑफ ऑल इट्स ऑफ ऑल इट्स नॉट एट ऑल एनी इशू मैक्सल टैंक अवेलेबल रहबो नी बहुत कम पैसे माने स्टोर संगरे आपण कोड कहउ जंदी पीएचसी रायगडा गुडारी रु सीएचसी रु कहउ छी सर जे सीएचसी रे तो डेफिनेटली तांको स्टोर रहबो नाही जदि डिस्ट्रिक्ट रहबो इट हैज टू बी अवेलेबल दीदी बुझले आपण इंडियन करंतु एवं इंसिस्ट करंतु सेना केमदी आसीबो मैक्सल इज नॉट ए रेयर ड्रग इट शुड बी अवेलेबल 
आपणकर गुटारी रे जेमती सफिशिएंट मैक्सल प्रयोग सेटा दरकार से पीपी लगे ना जदि नथिन ना कोन करू ना दबो तार विकल्प नहीं पर कथा डिस्कशन है मैग्नेशियम सल्फेट तो ओनली ड्रग आ तार विकल्प किछि नहीं आगे कोन करथिले हम मैग्नेशियम सल्फेट दे डाइजिपाम दे दियो एफसोलिन दे दियो सेसु तार ट्रीटमेंट नुए एफसोलिन डाइजिपाम इसु तार ट्रीटमेंट तो से माने कोन एबे दोउछन अल्टरनेट पचारिले अल्टरनेट किछि नहीं दोउछन कोन दोउछन अल्टरनेट किछि नहीं सर एसएनएच पॉसिबल रेफरी करा एसएनएच अवेलेबल <laughs> 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 ओके ओके कौन नहीं नहीं सर 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 दिल्ली आफ्टर गुड 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 गोला पर रेफर होला पर सेठी पाउच ड्रग्स त भलो अछि सर ए तमे ताक पाग रहउ छी तम पाग रहउ नि के त मानि गो स्लाइस तो सेठी ना सर मोथि राम पाक रे अवेलेबल थिला बट एसडीएच रे अवेलेबल न थिला सर एट राम मो सर एम आई सर ने कि गुणपुर देथिले एमजे सो पर बट सेठी आसला मु बुझि थिली जे काहे ठीक आसे मिसा ओके ओके हम से बुझि बा सर नोट करथन तो वी विल लास्ट दिस हां सर आई गेस आउ एनी अदर पार्टिसिपेंट सर मोर गोटे क्वेश्चन थला हां मीरा कोंतु कोटु कोटु को जंदी गोटे माने 28 वर्ष रो गोटे प्रेग्नेंसी आसी दिबो आ से ताको जदि सीवियर से आक्रांत आला ताले से जगह रे हमें मैनेज कोन करबो गोटे सेसी लेवल देख ले सर ब्लड एंटी हाइपरटेंशन ड्रॉप दब सीवियर प्रेग्नेंसी आला ताको तो मैक्सल सल्फेट दब पर को आला मैक्सल दियाबो सीवियर प्रेग्नेंसी माने 110 160 भाई 110 हेतिबो बा प्रीएक्लम्पसिया विद हेडेक ब्लरिंग ऑफ विजन इबो आउ कोन आउ सब जो एपिगैस्ट्रिक पेन ए सब किबो भलबाल इडिमा कि बॉडी इडिमा फेयर सिडिमा थिबो से क्षेत्र रे मैक्सिमम सल्फेट दबो सीवियर प्रीएक्लम्पसिया रे एक्लम्पसिया न होई किबी तापरे मैक्सिमम सांगे रे आर्टी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आमे जो कहिले लेबेटलल दबो नल निपिडिपिन दबो कि नहले मिथाइल डोपा दबो ता भितरु गोटे आगो प्रथम दबो तेला पारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हबो प्लस जे कन्वल्शन हबा को जाउथिबो जदि जोटा की प्रेमिनेंट एक्लम्पसिया जोटा हम कहउछिन सेटा भी प्रिवेंट हे पारियो तनु मैक्सल दब सेटा भी एक्लम्पसिया भलिया मैक्सल दब प्लस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दब लेबेटल दब नले निपिडिपिन दब नले ए मिथाइल दबा दब हां जा थैंक यू सर एक्लम्प के सर जो माने टर्मिनेशन दे दे जोन कहले सेटा उदे गुटे माने सेटा कहले जे कमी जेबो कहिले एक्लम्प सेटा तो से से टाइम सेटा प्रीतम लेबर 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 को को पेशेंट पेशेंट प्रिवेंट प्लासेंट 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 कॉज़ कॉज़ प्लस ताको एंटी हाइपरटेंशन ड्रग तो हमरे डेक्सामिथाजोन भी अर्ली वीक्स 30 वीक्स कंटिन्यू हां बिलो 34 वीक्स यदि डेक्सामिथाजोन 34 वीक्स तळु प्रेगनेंसी अछि तारे डेक्सामिथाजोन मध्ये हमरो 6 मिलीग्राम बीडी करिकि 48 आवर्स बा जो चार्टर डोज दिया हो डेक्सामिथाजोन देबो ता एंटी हाइपरटेंशन संगे रे ताको यदि 30 लेस देन 34 वीक्स और लेस देन 36 वीक्स भी दे दिया जाय पर इन द यूजुअली आर रेकमेंडेशन डोज होजी लेस देन 34 वीक्स डेक्सा मिथाइल सेंड अप डेक्सा डेक्सा इज गिवन फॉर व्हाट एंटीनेटल मैच्योरिटी वाले सर सर लॉन्ग मैच्योरिटी फॉर द पीटर सेटा पुतर लॉन्ग मैच्योरिटी पे डेक्सा डा दिया होजी पिला पे ना मा पे ना बोथ पे पी रे पिला पे ओ दैट इज माने एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जोटा हमर तो अच्छा सही इट हैज नो लिंक विद एक्लम्पसिया नो लिंक विद एक्लम्पसिया 
हेलो हाँ तो सर आम जो क्वेश्चन पड़ा प्री टेस्ट रे जो हाइपरटेंसिव ड्रग्स कोटा कंट्रा इंडिकेशन हम टेलमिसेटन थैंक यू ओके नमस्कार सर सर अच्छा अच्छा डॉक्टर दिलीप पंडा सीडीएमओ वेरी गुड एनी 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 अदर पार्टिसिपेंट्स लिंक 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 एडमिन सी समस्त नंबर एंट्री करवा कथा जदि न कर मो संग कथा हम मो नंबर नहीं कर कथा हम अच्छा अच्छा तापर मु ताको एडमिन कर देबे वो से आपन को ऐड करले आपन से ग्रुप रे रहि परबे एलआर एसएनसीयू नै सर एलआर एसएनसीयू आपन को अछि वेस्ट ओडिसा आपन को पई वेस्ट ओडिसा कहि ना आपन को चारिटा सबटा सुंदरगढ़ सोनपुर झारसुगुडा औ संबलपुर एमति चारिटा एसएनसीयू में जिल्ला को कनेक्ट करा जाय छि तो आई थिंक आई विल एंड सर हां पॉइंट अप करू सर सो मो बहुत धन्यवाद सर अभय पटनायक सर को हेलो सर नमस्कार यस सॉरी सर मो एसडीएस गुणपुर को थली स्टाफ नर्स हां कोन तू सर मने करो गोटे एक्लाम्पिया पेशेंट आसी ताकु हमें स्टार्ट लोडिंग डोज देलु मैग्नीशियम सल्फेट तापरे पुनी आउथरे तारो 15 मिनिट भितरे पुनी आउथरे फिट्स मारला ताले सर लोडिंग डोज लोडिंग डोज तू तो नाम कर देलु डायलेशन <laughs> जो स्टेज लेबर टा डिले डाबाटा इंपोर्टेंट नै हम को कॉन्ट्रैक्शन बाय कन्वर्शन टा बंद करिया हो प्रायोरिटी हमर एन को जो स्टेज रे था इमीडिएटली मैक्सल देबे तो स्टेज रे था कि न था भी हमर इंडिकेशन ना माने देबे हां इंडिकेशन ला दे जेटा डिले दे मे बी डिले इन प्रोग्रेसिव लेबर कि दैट इज नॉट अ मैटर एंड हमें दैट बी अलगा मानतेशन <laughs> 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 आउ अन्य पे माने रूटीनली ब्लड सुगर कर गुरु जानु जंदी किंतु सिम्पटम्स देखि कि किबा तार जोडा को हमर रहला जो दोज हु आर लायबल टू डेवलप सेउडा को ऊपर आउ एते नहीं नजर किंतु ए जो टॉक टा परे ओदे से माने गुरुत्व देबे समस्त मु भाबु छी आई थिंक सो एग्जैक्टली ओ थैंक यू 
सो मु बहुत धन्यवाद सर देवी अभय सर को एवं आगु को मध्य जते बेले हमें आउ वेबिनार करबु आपन एमती सिंपल लैंग्वेज रे हम पार्टिसिपेंट मान को बुझाय देबे एवं दिस विल डेफिनेटली कैरी मीनिंग एवं लीना मैडम मध्य बहुत धन्यवाद आपन माने बलांगिर रु आसी पुनी स्लाइड तयार करी कि हम को सहायता करथिबारु हाइपोग्लाइसेमिया बिषय रे कहथिबारु एवं डेफिनेटली देखंतु मु ए पांचटी वेबिनार भितरे चार तीनटी वेबिनार भितरे पार्टिसिपेंट माने पार्टिसिपेट करू नथिले माने टिके डर लागुथिला बा तांकु से माने भाबुथिले बड बड लोक बड बड कथा कहउछंती किंतु वर्तमान मु देखु छी से माने ओपन अप होउछंती एवं पार्टिसिपेंट माने क्वेश्चन मध्ये पचारुछंती आगुक मध्ये ए प्रक्रिया जारी रहबो एवं डेफिनेटली हमरो न्यूबोर्न हेल्थ आ मैटर्नल हेल्थ सर्वाइवल बढिबो एवं न्यूनाटल मोर्टालिटी कमिबो ओ मैटर्नल मोर्टालिटी कमिबो सो मु थैंक थैंक्स दउ छी सब पार्टिसिपेंट मान को विशेष करी डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर हमरो श्यामा मैडम लुसी मैडम उज्जवलिनी मैडम सस्मिता मैडम समस्त बहुत पार्टिसिपेंट कर छथि हमरा पीडियाट्रिशियन एवं बहुत बढ़िया सुवर्णा देवी मैडम को भी मैं देखी परछि मैडम यदि माने अछंति कि कोन डॉक्टर सुवर्णा देवी सुवर्णा मैडम दिल्ली रे अछंति हां दिल्ली रे किंतु जॉइन करला बेला मते लागु छि जॉइन कर छथि सर मैडम जॉइन कर छथि कि आ जॉइन कर छि मैडम नमस्कार नमस्कार मैडम नमस्कार 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 मैडम हां भले लग देखि कि बहुत धन्यवाद मैडम जॉइन कर दिल्ली थाई तेणु इंटरेक्शन करेंगे कहे आम आग को पानेल डिस्कसन टाइप रखू तीन चार जन पानेलिस्ट रेसीपेट मान क्वेश्चन आंसर दवापे प्रोजन करवा सो दैट विल भी बेनिफिशियाल मैडम जदि कौन किसी कहे पार्टिसीपेट मान को कहतु एनकरेज करने ठीक अछि मैडम आपन भॉइस सुना जाउ छी सुबु छी मैडम नमस्कार एबे एबे आसली वीडियो रे हां आसली मैडम हां मैडम देखा जाउ छंदी हां आई एम वेरी हैप्पी हमरा एपी बहुत एक्टिव हो गेलानी इन ए वे दिस कोरोना है इजंट इट ए कोरोना जो गुरु समस्त को टाइम मिल छी वेबिनार कर छंदी आ गया मैडम तांको तरफ रेटा होची फॉर ऑल द पेरिफेरल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मान को पाई नो नो व्हेन वी स्टार्टेड न्यूबोर्न केयर इन ओडिसा पीपल नाउ मे लुक एट इट एंड से इट इज नॉट हाईली डेवलप्ड बट वी नो फ्रॉम व्हाट स्टेज वी हैव कम टू दिस स्टेज मतलब जहां थिला एबे कोन अछि भाबले त बहुत खुशी लागो छि एसएमसी बोली नो थिला बे सबु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रे एसएमसीयू समस्त को न्यूबोर्न पे अवेयरनेस दिस इज रियली वंडरफुल निश्चय हमें बहुत प्रोग्रेस करछु नो डाउट अबाउट इट आई आई विश ऑल ऑफ यू मच मच बेटर फ्यूचर एंड दैट पैशन टू डेवलप न्यूबोर्न केयर मु सबले कहे सपोज एन ओल्ड मैन गेट्स अ हार्ट अटैक 60 65 इयर्स तक पे बहुत का खर्च करी स्टैंड लगाई बाईपास करी सब कर के तंग पहुंचेबे देन ही विल नॉट बी एबल टू गिव यू मच प्रोडक्टिव इयर्स मे बी मैक्सिमम 10 इयर्स दैट टू सब बेला हार्ट ऊपर हाथ दे के ऑन द अदर हैंड इफ यू सेव अ न्यू बोर्न यू आर गेटिंग 78 इयर्स ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ सो यू कैन स्पेंड एनी अमाउंट टू सेव अ न्यू बोर्न nothing is too much right madam you are 100% bahut badhiya kahe lo madam hmm so let us let us concentrate on newborn 
ओके मैडम थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैडम एवं मु समस्त को आउ थे धन्यवाद दूसरी लुसी मैडम रही लुसी मैडम कौन कह ओके सो थैंक यू वेरी मच मुझे आम ये एंड करवा कहीं समय ना अन्य समय समस्त समय मूल्यवान सो प्रेम प्रिया मैडम बहुत धन्यवाद समस्त को धन्यवाद आज ये रही पुणी आर शनिवार देखा नमस्कार सर मुझे लिख कर All the best blessings from me. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you very much. Okay. Thank you, organizers. <laughs> Thank you, sir. <laughs>